na kabla hatujaingia kwenye kuangalia kitabu cha Daniel na baadaye kitabu cha ufunuo kwanza nijue wangapi waliwahi kujifunza kitabu hiki chote Daniel na ufunuo vyote kwa undani nyosha mkono He? hakuna hata tu, kwani tulifundisha lini mama zamani eti wangapi tumewahi kufundisha lini eh eh zamani hatujawahi hatukumaliza hebu wangapi ambao wamewahi kujifunza na wanakielewa kitabu cha ufunuo na Daniel wangapi wanahitaji kuelewa kitabu hiki cha Daniel na ufunuo hai smart dude hebu nyacheni ukone wa tamani hata nifanye semina kupitia ndao oh wazem liongo yote viwili amen kwanza kabla hatujaingia kwenye kitabu kuna maswali ya muhimu sana ya kuyajibu na kabla ya kuyauliza hayo maswali nataka ujue jambo moja katika mgawanyo wa vitabu vya Biblia Amina tuna makundi mbalimbali mbali kulingana na vitabu vilivyo lakini Daniel na ufunuo ni vitabu vya pekee katika Biblia ambavyo vina asilimia kubwa sana ya unabii yani ni karibu over 90% ni unabii na hasa unabii kwa siku za mwisho na ni vitabu vya msingi sana na vinakamilishana ufunuo unakamilisha Daniel lakini kwa nini vitabu hivi vimeonekana kuwa ni vigumu kimsingi ni vitabu vyepesi sana Daniel na ufunuo naweza hata nikafundisha kwa saa moja nikatoa mutasari na mtu akaelewa mutasari wake shida yake ni moja havitumii lugha ya moja kwa moja literal language vinatumia lugha ya mafumbo allegorical language au apocalypsis sasa lugha hiyo ya mafumbo inakuwa ngumu kidogo lakini nitoe angalizo kuna vitu viwili vinavyofanana kuna mifano na mafumbo na Yesu alitumia vyote viwili alitumia mifano na alitumia mafumbo kufundisha nini tofauti ya mifano na mafumbo Muandike sasa usinisikilize tu. Yaani kichochote ki unachoona unakihitaji andika. Usi unasubiri mpaka nisema andika. Mfano tunasema ni hadithi fupi ya kibiblia yenye kweli moja ya kiroho. It's a short biblical story with only one meaning hadithi yenye kweli moja tu ya kiroho mfano msamaria mwema Yesu akasimulia akasema 
mtu mmoja alisafiri alipofika njiani akapigwa na vibaka wakampora vitu vyake vyote na wakamjeruhi akaja Mlawi alipomuona kapita kando akaja kuhani naye alipomuona akapita kando baadaye akaja msamaria alipomuona akamwonea huruma akambeba akamweka juu ya punda wake akampeleka ho, kwenye hospitali kazahanati nyumba ya kukaa wageni akamsafisha na kawaagiza wamtunze mpaka apone na kama kuna gharama zitazidi atakaporudi ataripa je hili ni fumbo au ni mfano huu ni mfano na una kweli moja tu ya kiroho maana Yesu anamjibu mwanasheria aliyejikinahi haki akamwendea Yesu akamwambia nifanye nini niingie mbinguni akamwambia amri ni hii pende bwana Mungu wako wa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na ya pili ni hii pende jirani yako kama nafsi yako akamuuliza na jirani yangu ni nani alipouliza hivi ndivyo akapewa mfano wa msamaria na Yesu alipomaliza akamuuliza huyu bwana kati ya hao watatu mlawi aliyepita kando kuhani kufundisha jambo moja tu ya kwamba jirani yako mtu yeyote mwenye hitaji basi ile kuhani haibebi maana ya kiroho ile mlawi haibebi maana ya kiroho wala ile zahanati alipopelekwa haibebi maana ya kiroho kwa hiyo mfano ni hadithi fupi ya kibiblia yenye kweli moja tu ya kiroho na viwakilishi vilimiomo ndani ya hiyo hadithi havibebi maana ya kiroho malizia hivyo vile viwakilishi humo kama mwalawi haibebi maana ya kiroho kuna wengine hii wamesema hapa mlawi ni wazee wa kanisa kuhani ni wachungaji aa na pale alipopelekwa huyu ni kanisa aa ukihubiri hivyo hujui biblia Kwa hiyo narudia tena mfano ni hadithi fupi ya kibiblia yenye kweli ngapi moja tu ya kiroho na vile viwakilishi vilivyomo kwenye hiyo hadithi havibebi maana yoyote ya kiroho vinakuwepo tu kujenga hadithi fumbo fumbo tofauti yake nini fumbo ni nini fumbo ni habari ambayo inabeba maana nyingi za kiroho na viwakilishi vyote vilimo ndani yake karibu vyote vinakuwa na maana viwakilishi vinakuwa na maana kila kiwakilishi kinabeba maana mfano Yesu akatoa tena jambo jingine akasema mtu mmoja alikuwa na konde akapanda konde lake halafu ilipoingia usiku adui naye akaenda akapanda magugu baada ya kupanda magugu watumishi wa huyu mwenye shamba walipoona magugu yameota wakamwambia turuhusu twende tukayangoe mwenye shamba akawaambia msiyangoe viacheni vyote vikue pamoja hata siku ya mavuno wanafunzi hawakulielewa hili waliporudi wakamwambia tufafanulie mfano wa, mav- wa magugu akawaambia Ap- sasa hapo unaona ndio uone tofauti akaanza kufafanua kila kiwakilishi kwanza akasema konde ni ulimwengu apandaye mbegu njema ni mwana wa Adam apandaye magugu ni ibilisi na mavuno ni mwisho wa ulimwengu umenisikia hapo kwa hiyo hii hapa ni fumbo 
maana karibu kila kimoja kinabeba maana kwenye msamaria ni mfano kwa sababu una kweli moja tu ya kiroho viwakilishi vyake havibebi maana sasa Daniel na ufunuo kila unapofika kila kimoja kinabeba maana ukisikia farasi mweupe anabeba maana farasi mwekundu anabeba maana vitasa vinabeba maana wanyama wanne wanabeba maana mnyama mmoja kama chui anabeba maana ana mabawa hayo mabawa nayo yana maana yake ana pembe mbili zina maana yake pembe moja ndogo ikachipuka ina maana yake sasa watu wanapata shida kuzitafsiri hizi vingi vingi pembe hiyo kubwa ikavunjika ina maana yake kuvunjika kwa pembe hiyo yani kila kitu hapo ndipo penye ugumu wa kumtafsiri Daniel na ufunuo. Hata zile rangi, rangi nyeupe ina maana yake. Rangi ya kijivujivu ina maana yake. Rangi nyekundu ina maana yake. Rangi nyeusi ina maana yake. Hata siku zina maana yake. Namba zina maana yake. Moja ina maana yake. Mbili ina maana yake. Tatu ina maana yake. Nne ina maana yake tano huwa haimo sita ina maana yake saba ina maana yake kumi ina maana yake kumi na mbili ina maana yake hizo namba zote zina maana yake sasa shughuli inakuwa kukariri haya majitu yote na maana zake ili kila unapoikuta ujue maana yake hapo tu wewe uko tayari kuyashika hayo Amina. Ame. Amina. Ame. Hata wanyama wana maana yake. Kondo ana maana yake. Mnyama bisti ana maana yake. Viura ana maana yake. Kila kitu kina maana yake. Hiyo ndiyo ufunuo na Daniel. Kwa hiyo inatakiwa ufunuo na Daniel uwe umeokoka na akili yako haijangiliwa na madudu yoyote. <laughs> yaani uwe safi, kichwa kiwe safi, roho iwe safi. Maana ni vitabu vya kusoma na roho yuko pale pale. Wewe ambaye saa nyingine roho mnakuwa kilomita mbili huwezi kusoma kitabu hiki. Na watu wanaogopa hata kukiubeba. Sasa Angalizo kwenye agano jipya kuna shida moja mifano na mafumbo vyote vinaitwa mifano huwezi kuliona neno fumbo kwenye agano jipya yote mifano na mafumbo yote inaitwa nini mifano haya mfano wa msamaria mwema mfano wa magugu katika agano kwa neno moja linatumika kwa vyote sasa ninaposoma agano jipya nitatofautishaje huu ni mfano hii ni fumbo kitakacho kusaidia kutofautisha ni hiki mafumbo yote katika agano jipya Yesu ameyatafsiri yote yana tafsiri yake kwa kwenye kila fumbo ametafsiri haya mpanzi alienda kupanda mbegu zingine zikaanguka hapa zingine pale kando ya njia zingine kwenye mwamba zingine kwenye miba zingine kwenye udongo mzuri lile ni fumbo anaanza kutafsiri walioanguka kwenye kando ya njia ni nani ni wale ni mioyo ambayo wakilipokea neno halidumu kisha shetani huja akalinyakua kwenye miamba ameeleza kwenye miba ameeleza hilo ni fumbo Siji naongea na watu hapa. Wangapi naongea nao? Na washukuru ni sana. Umeelewa tofauti ya fumbo na mfano? Eh? Eh? Wangapi wameelewa tofauti ya fumbo na mfano? Sema mfano. Ni hadithi. Fupi 
ya kibiblia yenye kweli moja ya kiroho na viwakilishi vyote katika hiyo hadithi havibebi maana sijui kama umeandika hivyo hebu angalia ulioandika wewe umeandika maajabu sema fumbo ni habari ya kibiblia ambayo viwakilishi vyote au vingi vinabeba maana ili kuleta ili kuleta maana iliyokusudiwa umeandika hivyo umeangalia umeandika hivyo sawa sasa yako maswali ya kujiuliza kama matano tunapojifunza kwa hiyo sasa nataka uelewe sasa ukishasikia tunafundisha Daniel na na, 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 na ufunuo maana yake nafundisha nini nafundisha unabii biblical prophets sasa maswali yafuatayo naomba uyaandike moja nini kinatokea katika ulimwengu wetu ili swali lazima ujiulize kabla hujaanza kujifunza unabii what's happening in our world today nini kinatokea kinachoendelea kutokea sasa ni nini Ili swali unaweza ukawa ni gumu lakini ina maana gani? Ina maana ya kwamba yote tunayoyaona yanaashiria nini? Corona imetesa na kutikiza dunia. Njaa paka sasa dunia nzima imetangaza ina upungufu wa chakula. Njaa dunia njaa ya dunia. Dunia ina njaa huko nyuma mara nyingi nchi fulani zinaweza kuwa na njaa lakini safari hii dunia ina njaa vita mapigano mabadiliko makubwa sana ya hali ya hewa hali ya nchi nini maana yake vitu hivi nini kinatokea tunapoyaangalia haya teknolojia ilipofika Ninapoongea sasa kuna makanisa mengine huko Ulaya. Muhubiri ni robot. Hasimami mtu madhabahu ni robot ndio inayo, inayohubiri. Sasa hivi nini kinatokea katika ulimwengu wetu? What's happening? Nini kinatokea? Kuna harusi zinafungwa sasa hivi. Bwana harusi binadamu, bibi harusi mbwa au au mbuzi. What's happening? Nini kinatokea? Inchi kubwa zinaanguka zinafirisika inchi zisizodhaniwa zinashuka zinavunjika zinaharibika inchi ambazo hazikudhaniwa kuwa zitakuwa na vurugu sasa ni vurugu ni vurugu hakuna amani duniani what is happening swali la pili tunaelekea wapi where are we headed kama dunia tunaelekea wapi where are we heading mazingira haya unafikiri tutakwenda wapi tutaishia wapi where are we heading hili ni swali la muhimu sana unapojifunza unabii tunaelekea wapi maana tunapoingia kwenye unabii tunaingia kutafuta kweli ambazo Mungu amezisema kuhusu dunia na hatima ya dunia na hatima ya watu wa Mungu na hatima ya kanisa na hatima ya wenye dhambi the destiny of all kuharibika kwa watoto maadili kuharibika malezi kuharibika taaluma kushuka mahali pengine confusion dini kupoteza mwelekeo muungano wa dini ipatikane dini moja wengine kusema sasa biblia imepitwa na wakati wanataka biblia moja 
Sasa wanaungana watu wa Kristo na wa Islam. Kristo iwe dini moja duniani. Where are we heading? Dini mbali mbali zinaungana itokee dini moja. Sijui wataabudu nani? Wataabuduje kwa jina gani? I don't understand. Kwa sababu wanaingia humo bila kila mmoja kuacha dini yake. Kila mmoja dini yake anayo maridhiano kwamba mkubaliane kama mmoja anaabudu ngombe basi muridhike na ngombe tutaishia wapi we kumene ecumenism itatumaliza tatu nini kinafata katika historia ya mwanadamu what next in human history nini kinafata kama mazingira ni haya nini kitafata What next in human history? What next? Nini kinafata? Sema amina. Umeelewa maswali haya? These are prophetic questions. Nini kinafata? What next? Nadhani babu unanielewa eh? Excellent. Nadhani tunaanza kwenda pamoja eh? Good, my son. Jana mzuri sana ameuliza maswali mengi ndani ya dakika tano. Excellent. Leteni wote. Wadini zote, you bring them. Usinilete tu wenye upanga mkononi. Nilete wanaotaka kujifunza. Hao wahuni si wataki ambao Mungu wao wanamtetea wao. Mimi Mungu wangu ananitetea yeye. Siwezi kutetea Mungu. Mungu ndiye anatetea mimi. Kwanza kuna watu Mungu wao is an active mpaka wamtetee. Hapana. Huyo Mungu ambaye hana uwezo mpaka washirika wake wamtetee. That's not God. Mungu wangu mimi ndiye anayenitetea, ni mtetezi wangu. Sasa Mungu anayetetewa, sasa tayari sio Mungu kwamba sisi tuna uwezo wa kumtetea yeye kama Mungu ni Mungu mwacheni ajitetee mwenyewe Mungu gani ambaye mpaka watu amtetee kwa fimbo Huyo sio Mungu Mungu atetewaji Uta... Mungu utamteteaje Mungu utamteteaje Ukuta mtu anataka kutetea Mungu wake kwa maana ya kupambana na kupigana huyo aelewi sisi kutetea kwetu huwa ni kuieleza kweli huko kwenye hoja ya theolojia proof producers sisi ni wathibitishaji wa kwamba Mungu ni kweli amena usipoelewa kwa maneno tunaingia theater practical leta kiwete leta kipofu omba kwa Mungu wako aone na mimi niombe kwa Mungu wangu atakaye mfumbua macho huyo ndio Mungu tunamaliza agenda haya mambo sio ya kupigana na mnaopigana kwa ajili ya dini ya cheni Ongeuta mtu anapigana kwa ajili ya dini, yani una akili. Koja nikwambie kabisa popote ulipo. Kwa sababu Mungu hapiganiwi. Mungu ndio anayetetea watu. Na Mungu hatumfii Mungu. Yeye ndio alitufia sisi. Hasa Mungu wa kumfia huyo ndio Mungu. Sisi Mungu ametufia Yesu sisi. Hufii Mungu ili unaweza ukafa kwa ajili ya Yesu lakini humfi Semeni amina What next in human history kitu gani kinafata Amina Tuko pamoja na swali hilo Wote tupo pamoja na, was, na watazamaji wangu bila shaka tuko pamoja Na secret Halafu Swali la nne nini mpango wa Mungu juu ya yafuatayo What's God's plan for the following Nini mpango wa Mungu juu ya yafuatayo Moja Nini mpango wa Mungu juu ya ulimwengu huu Mungu anasema nini juu ya ulimwengu huu Haleluya Anasema nini We must come to a right conclusion Kuna kila dini naeleza vya kwake juu ya ulimwengu kila dini <laughs> Lakini kipi cha kweli namba mbili amen nini mpango wa Mungu juu ya 
wanadamu wote duniani human race mpango wa Mungu juu wa wanadamu duniani ni nini what are the destiny of humanity mwisho wa wanadamu ni nini what's God's plan tatu nini mpango wa Mungu juu ya shetani ambaye ameitesa dunia amenyanyasa amefadhaisha ameivuruga dunia anasumbua watu anasumbua hana mfalme hana rais hana nani yeyote yule anateswa ndio maana viongozi wakuu wa dunia usipoangalia ni wachache sana yeyote asiye mcha Mungu lazima awe mshirikina kweli kweli asipofanya hivyo watamtandika yani wana shida wasio na Mungu wana shida wana shida tu wananisikiliza Mungu awasaidie sana wanasiasa mpendeni Yesu Siasa sio tatizo politics is not a problem maana is a science political science na inafundishwa vyo vikuu na wanasiasa wajaanza leo tuna wanasiasa wabobevu wasimamizi wa policies kanuni za maisha policies ndina za politics ni neno la kawaida kabisa tunao watu wengi wakubwa wafalme wa Israel walikuwa wanasiasa Musa mwenyewe alifanya kazi ya mwongozi was a politician ndio maana humuoni Musa akiingia hekaluni kutoa dhabihu hata mara moja both a prophet and a politician lakini ofisi aliyoikalia zaidi ni ya kuongoza watu semeni amina wafalme mbalimbali mbali. katika historia tuna wafalme wakubwa kinabukaneza Daniel he was a politician ameongoza baraza kubwa la mawaziri Baraza la Nebukaneza la wenye hekima wa Babel that was the leadership haukuwa ukuhani ule it was secular leadership akiongoza Daniel mpaka kwenye baraza la Dario na ndugu zake Shadrach na Meshach na Abednego Daniel akawaombea wakawa viongozi wa wilaya wilaya ya Babel Yusufu alikuwa waziri mkuu that's politics Mina washangaa sana watu wanaosema bana siasa lazima uwe mwovu. Huna yani we umeharibika. Ni watu wenye mioyo mibaya. Mibofu. Tunahitaji wanasiasa wa cha Mungu, wasio wachawi wa shirikina. Na siasa yote anayetumia ushirikina hawezi kuwa kiongozi bora. Maana hatumia akili yake kuna wakati analazimishwa anaingia maagano na mashetani kwa hiyo anafanya vituko asipofanya hivyo anaondoka Ewe mwanasiasa kumbuka ni Mungu amekuweka ukiwakosesha watu wa Mungu hutaingia mbinguni Unisikie mwanasiasa popoto ulipo old worldwide Ujawekwa pale uweke misukule watu wa Mungu You are there to lead the people. Amina. Amina. What? Marais wa dunia wamewekwa na Mungu waongoze watu. What? Sameni Amina. Mingine bado ni la muhimu sana. Tunajiuliza nini mpango wa Mungu juu ya watakatifu? Saints, sisi wateule. Kwani Mungu amepanga nini juu kwa ajili yetu? Unaelewa mpango wa Mungu kwa ajili ya watakatifu? Wale wanaoenda mbinguni, what's God's plan for saints? Mungu amepanga nini kwa ajili ya wateule? Haleluya. Hatuelei elei tu. Mungu anao mpango kwa ajili yetu. Mungu anao mpango kwa ajili ya kanisa lake. Tena akasema Yesu nitalijenga kanisa langu wala malango ya kuzimu hayatalishinda. That is number one God's plan ya kwamba nalijenga kanisa mbalo hata kama shetani atafungulia majeshi yake yote kamwe hawezi kulizima kanisa kamwe natangaza tena shetani hawezi kushindana na kanisa akafanikiwa hawezi kushindana na mtu wa Mungu akafanikiwa wacha woga wewe ni shujaa wa Bwana hakuna anayeweza kushindana nawe akafanikiwa hayupo shetani na majeshi yake hawezi kushindana na mtu wa Mungu akafanikiwa
ushike hilo kama ingekuwa kanisa ni kitu kinyonge nero mwaka msinane miaka ishirini nane tu baada ya Yesu kupaa akatawala nero mbaya sana mbaya alikuwa anaua huko anakula chakula huko anachinja mtu tena akatawala miaka 14 msinane mpaka 68 akamkamata Bartholomew akamchuna ngozi akiwa hai akamchukua Petro akamsurubisha kichwa chini miguju wengine akachoma moto wengine akakata vichwa hapa Paulo ndani ya uvurugu hiyo Paulo anaandika akiwa safarini kwenda Rumi anasema na huyu wana wa Yunani na huyu wana wasio wa Yunani anasema kwa upande wangu mimi niko tayari kuihubiri injili hata huko Rumi nako kwa sababu Haleluya sionei haya injili maana ni uweza wa Mungu uletao uokovu kwa kila aminie kwa Mwayahudi kwanza na kwa Mwayunani pia kwa kuwa haki ya Mungu inadhihirika ndani yake toka imani hata imani na mwenye haki ataishi kwa imani Haliingia rumi kama mfungwa lakini anapoandika kwa ukosai anasema na wanyumbani mwa Kaizari wa Wasalimu yani Nero anaua watu wa Kristo anadhani anafuta Ukristo wa nyumbani mwake wanaokoka kama Herode anaua watu lakini wakili wake wakili wa Herode anaokoka wakili wake his advocate usicheze na Mungu Usicheze na Yesu. Usicheze na Yesu kupinga injiri ni kuzima moto kutumia petroli, endelea kuimwagia petroli mafuta. Yaani mafuta ya injiri ni upinzani wako. Na mbona wa, wapinzani mnapungua? Endeleeni kupinga. Injiri isipopingwa haiendi kinacho speed up injili ni watu wakisimama kupinga ndipo inachanua inaonyesha nguvu zake inaonyesha uwezo wake sema amina amina si mmeona na chingwea mahali ambapo pana upinzani mmeona yaliyotokea nini kimetokea sisi tumegeuka au mchawi kageuka mchawi kageuka Yaani mcha shetani lazima atekwe mateka lazima akamatwe ye yeah, ye yeah. Si tumeacha mchawi yuko kanisani Sema amina Na wengine tulipoenda ukelewe tuligeuzwa au waligeuka mchawi wa kutumia nguva nusu samaki nusu mtu yule mwanamke Sijaona uchawi wa namna hiyo nimeona uchawi mwingi lakini wa nguva mara moja mwaka sabina nane nguva alionekana chwaka kule Zanzibar chwaka kule Zanzibar alionekana mara moja mwaka nane kwa dakika chache nguva alionekana nusu samaki nusu mtu 78 nilikuwa unguja kule chwaka kule toka dunga kiembeni kwa mbele watu wa Zanzibar mnanielewa na mliofika Zanzibar mwaka nane leo miaka mingapi 44 42 44 years ago bado niliendelea kushuhudia na kuchapa injiri haleluya ya mtu kwa mtu nikakuta mahali fulani mahali mmoja anafundisha kaiona biblia yangu asema angalieni msahafu wa wakristo ule nikasimama ili wauone tembea na biblia hivi na mchokoza shetani na mchokoza shetani haleluya nione kama na nguvu yani unamchokoza hivi unamchokoza hivi shetani hatuna ugomvi na watu lakini tuna ugomvi na nguvu iliyo nyuma ya hao watu sisi hatuna ugomvi na watu tuna ugomvi na nguvu iliyo nyuma yao sisi huwa tunaichokoza kwa hiyo tunapopiga kelele hatuwapigi kelele wao tunaitaka hiyo nguvu iliyo nyuma yao ili tujipime nani zaidi hiyo nguvu au yes wetu lazima ipigwe Paulo anawaambia wa Korintho nataka nije kwenu nione nguvu iliyo nyuma yenu ni ndio tunayoitafuta the power 
behind them nguvu gani iko nyuma ya wachawi nguvu gani iko nyuma ya waruka kwenye ungo nguvu gani na sasa tunaamuru ungo teremka katika china la Yesu ungo unapata ajali ili tuone kama hiyo nguvu itarudisha ungo angani haiwezi kurudisha wote walio paramoka hawakurudisha ungo aliyeporomoka karakata hakurudisha ungo hata aliyeporomoka hapa kijana alikuwa anaitwa nani mstafa eh? kale ka bwana kale alikaonekana kana kula kichwa cha mtu muhimbili sikaliporomoka pale wangapi anakumbuka kiswa hiki wengine mlisikia tu kwenye radio kale kaliporomoka walipita na bibi yake hapo akakosea mahesabu akaporomoka lilini pale akakaa hapa na akatunza wakati ndugu zangu serikali ya polisi pale wanafanya ucha, uchunguzi sisi na watunzia hapa na watunzia maana akatunziki akatunziki mpaka chini ya nguvu za Mungu <laughs> na unaelewa walipokachukua kukapeleka kurasini kalilala siku moja tu wamekaweka leo wamefunga milango asubuhi hakamo na milango imefungwa ikasema hehe Mungu aachia mimi haleluya hapa kalishika adabu kalijaribu mara moja eh Eh hey, ile timu tu, walikuwa hapa. Ni nani alikuwa kwenye ile timu ambayo kaliwatoroka kakaenda kule juu? Nani alikuwa hapo? Eh eh nani? Eh eh ulikuwa hapo eh? Eh na 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 ile good ade good eh? Eh eh mlikuwa mmekaweka wapi? Eh mkashangaa kaka wapi? Eh eh huyu hapa mama si mama. Siku hiyo maana nilikuwa naweka timu za kukasubi, kukalinda. Sasa wako pale wakazembea wakakuta kako kule juu kabisa. Na hakaja panda bila ngazi mkafanya nini mkanipigia simu akanipigia simu mzee msafa yuko juu hapa niliwaambia nini mtungueni mkishindwa kumshusha na wafuta dini wacha ujinga wakajipinda kuomba hapo wakashangaa kimerudi tena na wale ambao siku kila kiliwatoroka kikakamatiwa kimara ni nani aliyekuepo siku ile kama toroka tena ehe tulipewa kazi nani eh ni wewe mwenyewe tena. Ha wewe ulipa, ulipata shukuru. Siku nyingine wakazembea timu. Nilikuwa maana nilipata kitu cha kufanyia kufanyishia mazoezi watu wangu. Kwa hiyo nakata timu lindeni kwa siku nzima. Unakumbuka Mwaikera? Timu hiyo ya pili tena ikazembea. Wakajikuta hakapo. Nikasema jipindeni akipotea na stakshari wanamsubiri mtu wao. <laughs> Mtakwenda mlale ndani ninyi mala nilipewa tu kukalinda ili serikali tuna ushirikiano mzuri haleluya natangaza tena polisi serikali yale mambo ambayo hayaonekani kwa macho nileteni <laughs> msisumbuke leteni kama kuna kijiji mmeshindwa kujenga barabara kwa sababu ni wachawi naomba niiteni mimi nikafanye mkutano hapo siku moja barabara itapita <laughs> Kuna mahali pengine zinagomewa hata nguzo za umeme. Msipite hapa eti kuna wenyewe. Jamani ni iteni mimi kwenye hizo kijiji ambacho hawataki maendeleo. Na hata nachingwea niliwaambia uchinga uchinga nataka mabadiliko na mwe, na mwakani naenda so, nachingwea naenda Rwangwa naenda Liwale wiki tatu takaa kusini wachawi wajiandae kuhama na chingwea wajiandae kuhama Rwangwa wajiandae kuhama Liwale lazima turudishe maendeleo kusini watu wanaogopa hata kuwekeza miradi mikubwa kwa sababu ya ushetani hiyo lana lazima iondoke watu wote na waseme amina watu wote na waseme amina Imbe! Haleluya. 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 Wakasema tumuone nikawaambia mtafuteni bwana. Paka patikane. Wakajipinda simu ikapigwa kutoka Kimara. Kama kamata anasema kako huku. Wakakafata. We Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Sitaacha kumkumbuka yule msukule 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 wa kweli sio misukule hii watu wanaimba msukule msukule yani mtu anaenda kazini eti anaambiwa we ni msukule acha uchinga hiyo ni falsafa msukule wa kweli anakufa watu wanazika haumuoni au unamkuta amebadilishwa huyo msukule 
alikuwa miaka mitatu hali chakula kabisa na kufa halifi litoa to miaka kumi na sita pale mafinga na kinyana mbosi mkutano mwaka tisina tatu yo na hupili katika uwanja wa, ma, wa mashuchua mfindi pale wakaleta hilo li msukule sikiliza kilicho tokea bwana kaingilia kati akafunguliwa yule kijana kaka yaka liye kuwa memchukua msukule alikuwa songea ndaktari akawa kipofu pale pale ikabidi atoke songea aja atoe aja jisalimisha aseme na tubu mimi ndiyo nilikuwa natumikisha we sio msukule wa kutunga eti we ni msukule sasa haya sema narudi narudi we utaongea na msukule anaongea wacheni science and philosophy haleluya ime Hey, mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki Yesu ni bwana Yesu ni bwana Yesu ni bwana Yesu ni bwana Semeni amina Nini mpango wa Mungu kwa watakatifu Mpango wa Mungu kwa watakatifu wake ni kuishi pamoja nao milele na wakiwa hapa duniani ni kuishi maisha ya ushindi hakuna kitu kitasimama mbele ya kanisa la Bwana la kweli na kikafanikiwa haiwezekani wajapo kuwa wajinga Biblia inasema katika Isaya hawatapotea katika njia hiyo semeni amina amina Mwemina kwamba ni wadarasa la saba au hajasoma kabisa au ana PhD tukija kwa Yesu tunapata PhD wote ya pamoja amina ni PhD gani hiyo ni kujazwa roho mtakatifu ukishajazwa roho mtakatifu umemaliza shule haleluya ime Unaweza kuzishusha mbingu, unaweza kutamka vitu vikazaliwa, unaweza kutamka vitu vikatokea, unaweza kutamka vitu vikaonekana. Oh, haleluya! Jambo la tano. Nini mpango wa Mungu juu ya wasio na Mungu wa ovu? What's God's plan for ungodly people? Oh, hawa wote ambao hawamtaki Mungu mpango wa Mungu ni jehana mumilele na milele ni jehana mumilele na milele sasa nisikilize andika hivi majibu ya maswali hayo yote ni unapi is it prophets ili kujibu hayo maswali yote jifunze unapi jifunze unapi na Daniel na ufunuo ndio vitabu vya unapi vyenye unabii mwingi kwenye Biblia Daniel Ujumbe mkuu wa Daniel Ujumbe mkuu wa Daniel ni kalenda ya Mungu kwa mataifa kwa taifa la Israel na mpinga Kristo. Daniel anatuletea kalenda ya Mungu au mpango wa Mungu kwa mataifa taifa la Israel na mpinga Kristo. Wajilula. Daniel anatuletea haya mambo matatu. Kwanza kalenda ya Mungu kwa mataifa nations lakini kwa taifa la Israel na kwa mpinga Kristo mambo makuu matatu Nini ujumbe mkuu wa Daniel? Ujumbe mkuu wa Daniel ni kalenda ya Mungu kwa mataifa taifa la Israel na mpinga Kristo. Tuko pamoja? Nini ujumbe mkuu wa ufunua? Ujumbe mkuu wa ufunua ni hitimisho la mpango wa Mungu kwa uumbaji wake watch culmination of God's plan for all of his creation. Ni hitimisho la mpango wa Mungu kwa uumbaji wake watch 
ufunuo analeta hitimisho la mambo yote yaliyoanza kuanzia kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mpaka yuda yote hitimisho la yote aliyozungumzwa katika vitabu vyote sitini na tano vinahitimishwa kitabu cha sitini na sita cha ufunuo culmination wangapi tuko wote mpaka hapo Moshe mkono kama uko na mimi Daniel mtu wa Mungu aliona maajabu kaona wanyama wale wenye kutisha sana Haleluya 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 Kwa hiyo Andika kwa hiyo Daniel na ufunuo vinafundisha unabii wa wa Biblia kuhusu nyakati za mwisho Pili vinaanza toka nyakati hata milele vinaanza toka mwanzo wa nyakati beyond times mwanzo wa nyakati mwanzo wa kuumba kwa Mungu mpaka milele na ukiviweka pamoja ujumbe mkuu wa vyote viwili ni kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo kuja kwa pili kwa Yesu Kristo the second coming of Jesus Christ na lengo kubwa la unabii huu ni kukufanya uwe tayari kwa ajili ya kwenda na Bwana uwe tayari kwa ajili ya kumlaki Bwana hewani sema amina 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 Kabla hatujaingia naomba nikupe muhtasari wa vitabu hivi Muhtasari wa vitabu hivi Muhtasari wa Daniel the outline of the book of Daniel Kuna namna mbili za kujifunza kitabu cha Daniel Namna ya kwanza kitabu cha Daniel kinagawanyika sehemu mbili kubwa Andika sehemu ya kwanza sura ya kwanza mpaka ya sita inahusu mapambano kati ya giza nuru na giza conflict kati ya uasi na haki conflict kwa hiyo sura ya kwanza mpaka ya sita ni mapambano Sehemu ya pili sura ya saba mpaka ya kumi na mbili sura ya saba mpaka ya kumi na mbili unabii kuhusu mataifa taifa la Israel na mpinga Kristo unabii kuhusu mataifa taifa la Israel na mpinga Kristo Sema amina. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Amen. 
Naomba nikutaje hayo mapambano sita. The six conflicts. Amena. Amen. Amen. Sura ya kwanza, pambano la kwanza. Ni pambano kati ya uaminifu wa Mungu na chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu. God's faithfulness against vitu vilivyo stolewa sadaka kwa sanamu. Hii ni test of faith ni iman ya Daniel inapimwa Nani alishinda Daniel alishinda kwa kumwamini Mungu akala mtama na maji kwa msiku kumi badara ya kula chakula kilichotolewa sadaka kwa sanamu hatuli sisi vibudu hatuli nyamafu wala vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu watu wanaokwenda huko kwenye mizimu mizimu anachinjwa ngombe eti wanasema tunakwenda kuchinja ngombe wa babu yako babu yako yupi aliyekufa eh hiyo nyama hata waleti imebanikwa na mwagia mbwa siwezi kula nyama ya kijinga namna hiyo watu wengine wanabugia tu eh nyama haina shida ina shida imetolewa imewekwa sadaka imetolewa dhabihu kwa miungu hakuna kugusa mnanisikia eh hata kama uwe hujala nyama wiki kumi usile hiyo pambano la pili amina amina eh ni pambano zidi ya uchawi ukishindana na hekima ya Mungu uchawi ukishindana na hekima ya Mungu paga ni magic against heavenly wisdom hekima ya Mungu ikashinda Nebukadnezar ameota ndoto ameshindwa kuitafsiri akaita wachawi wote wamwambia ameota nini na watafsiri wakashindwa Nebukadnezar akataka kuwaua wote Daniel akasema hapana niingize mimi kwa mfalme akamwita Mungu wa mbinguni Mungu akafunua siri hiyo wachawi wote wakalala chini nataka uyasikilize haya mashindano Shindano namba tatu Ibada ya sanamu dhidi ya uaminifu kwa Mungu idolatry versus loyalty to God Ibada ya sanamu dhidi ya uaminifu kwa Mungu sura ya tatu Nebukadnezar akatengeneza sanamu kubwa akaiambia dunia nzima iabudu ile sanamu watu wakakusanyika waka paragumu zikapigwa karumbeta zikapigwa wote wakaanguka chini Shedra Kamesha na Benego hawakulala chini <laughs> wakasimama imara Nebukadnezar akabadilika sura. Hayo mashindano yanaendelea vijana waaminifu kwa Mungu wao hawawezi kuabudu sanamu, hawawezi kuabudu kitu kingine chochote zaidi ya Mungu wao ni kama sisi hatuwezi kuabudu Mungu mwingine yoyote isipokuwa Mungu wa Yesu Kristo. Hallelujah. Ndio maana hatutaki mafuta, hatutaki vitakataka vingine. Usituletee Mungu Mungu dhaifu huyo ambaye hawezi kufanya kazi mpaka saidiwe na mafuta, hawezi kufanya kazi mpaka saidiwe na vitambaa, hawezi kufanya kazi mpaka saidiwe siyo na machanuo takataka. Mungu wetu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Alikuwepo yuko atakuwepo milele. Alifanya anafanya atafanya milele. Aliponya anaponya ataponya milele. Alifungua anafungua atafungua milele. 
alibariki anabariki atabariki milala aliinua na inua atainua milala na akifunga hatuna wa kufungua na akifungua hatuna wa kufunga na akikuinua hatuna wa kushusha na akikubariki hatuna wa kukulani semeni amina the end of it Mungu gani huyo mpaka asaidiwe Mungu wa wengine mpaka upitie kwa mama yake Si Mungu wetu atupige yake kwa mama yake <laughs> Ni moja kwa moja is direct Amina Moja kwa moja Hallelujah Nene kile toka Nebkaneza meanda tanuru la moto Akasema sie taka kuabudu sanamu atatupa kwenye tanuru Cheza kameshi mabenego wakasimama wakaitwa mbele za mfalme wakaambiwa shele kameshi mabenego hivi ni kwa makusudi mazima au lugha ya kikardayo hamuelewi au kuna mtu amewadanganya danganya ndivyo wanavyosema watu kiokoka unasema hivi ni wewe mwenye akili timamu na acha dini yetu au wamekupa hela sio kupewa hela ni Mungu kuingia ndani ya mwanadamu hela iwezi kubadilisha asili ya mtu mlevi kwa kumpa hela mwagie hela mpaka ushone zingine ziwe kaputula au anavaa atalewa na kaputula ya noti <laughs> ziunganishe unganishe itokee no, itokee kaputula atalewa na atachana chana ni lazima nguvu ya Mungu ingie ndani ya mtu sio kitu cha kujifanya na huwezi kujifanya mambo ya Mungu utajifanyaje wewe ni lazima nguvu ya Mungu hii imekugusa uweze wa Bwana uwe mpika ndani yako haleluya wewe huwezi kujifanya kwa miaka hamsini nne jamani mimi tangu niokoke mwaka leo hamsini nne eti najifanya hivi kuna mtu anaweza kujifanya miaka hamsini nne hata mwaka mmoja tutaweza kujifanya hata siku mbili tuwezi kujifanya wewe. Mtu akiwa makini atagundua tu huyu bwana huyu ana lake huyu. Sasa nijifanye miaka 54. Una akili sawa sawa wewe? Ve? Ve? Haleluya. Haleluya. Sasa Nebukadnezar alikuwa naye hivi hivi, si alikuwa na dini yake ya hao hao kina shele akamesha na benego else ni majina ya miungu akawapachika yeti anataka akiwapa majina hayo our brain wash abadilisha akilizaeti kwa kuwapa majina hatubadilishi sisi kwa kupewa majina hata kama leo najiita mtimkavu bado nguvu ya mungu hiko pale pale unafikiri china ni nakazi yaani wewe jiite hata chakubenga lakini nguvu ya mungu hiko pale pale haleluya yes nguvu ya mungu ayusiani na jina na kuna watu wanafanya semina ya majina nani aliwahi kusikia? Eti semina za maana za majina. Jamaa amefirizika huyu anatakiwa karime nyanya na tungule. <laughs> yaani wewe huna ujumbe umebakiza maana za majina. Na unaitisha semina na kongamano kubwa njoni msikie maana za majina, maana majina mengine yanawadhuru. Hivi wewe ambaye unadhuriwa mpaka na jina una Mungu kweli. Si wewe mshirikina tu. Haya basi hayo majina mazuri ni yapi? Eti Yohana, Matayo, Karebu, Debora, Esther. Kaka, kwani hayo majina ya Kikristo? Hayo sio ya Kikristo. Hakuna jina la Kikristo wala jina la Kiislamu. Hamna kitu hicho. Na wote mnisikie. Kabla ya Ukristo kuwepo waliitwa hivyo. Kabla ya Uislamu kuwepo walikuwepo kina Abdara. Sasa utaniambia nini kuna majina ya Kiislamu? Hakuna hicho kitu. Hakuna jina la dini yoyote. Dini zimeingia zikawakuta watu wanaitwa hivyo. Ila inapotoka kwenda nchi zingine kwa sababu kipindi kile na ukoloni upo, basi watu walikuwa wanarubuniwa kwamba sasa wewe chukua jina ya kikirisi tu. <laughs> na nyinyi mkakubali. Utaniuliza mbona wewe ni Moses? Mimi nilipewa kinabii. Ninapozaliwa yule mtu 
ambaye alikuwa ananiweka watu akasema kwa sababu hiyo tena na sababu ikatolewa ametolewa mautini kama Musa wa zamani kwa mimi nimepewa hilo kwa sababu sijalichagua kwa sababu nataka jina la Kikristo ningeweza kuitwa maganga mtwe tu hivyo hivyo ila unayebadilisha huna shida ukibaki nalo lile ile huna shida ndio uzuri wake ukibadilisha ubarikiwe ukibadilisha Hayo ndio majina ah huya na yake yangu pale eh, baba baba, baba Dawi eh, anaitwa lakini unajua maana Caleb kamsi yake bra haya debora maana yake nini ha nyuki Debora tukikuita nyuki utaitika Esta maana yake nini nyota Au ni kwa mite Sasa lib afadhali itwe matatizo kuliko kuitwa mbwa karebu haina shida niitwe mbwa niitwe fisi sigeuki fisi jina tu we niite fisi niite dadi hakuna kama ni jina katika ukoo wangu anaitwa bwana fisi wala hakuna shida nitakuwa bwana fisi pale pale sasa ni amina wala tamana la fisi haziwekuja kwa kwa hapa amen ndugu zangu asongea kule kuna katembo kuna nyingine popo machini wa nyama wa nyama si ndio si upo songea safi kwani kaka popo wewe kuona wa katembo eh nani eh safi ni mira na desturi tu kwani walishageuka kuwa punda ana hallelujah kila tabib pale na majina yake hakuna majina siri mtu Majina jina inakutambulisha wewe la mtu mpya haui juu uko ndani yako mtu mpya ni ndani yako jina ni ndani yako wewe kipya wewe ndio kipya wewe uko ndani hizi sio jina yako wewe halisi uko ndani wewe halisi sio jina la baba yako wewe halisi sema mina wote Hallelujah 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 Shada na bebego haja ya kukujibu katika jambo hili maana yake usisumbuke na maswa unapotea muda mfalme ishimilewe Mungu tunaye mtumikia kutuoka na moto huu hivyo hata tukitaka Mungu wetu hajabilika maana ile tuguru shiriki huwa fa ushwe tuvae kuta eliamina web kanaza kukirika akalichocha tanuru mara saba lichochewa mwako wa mo wa moto ukakamata mito kadha kubwa wakabeba mtu wa tatu hiyo mtu pia wa hakikitu akabebo wa pili mtu pia na timu inayotupia inakufa timu tatu zikafa alipomaliza kutupia yote sasa na kuja ajili na mna mifupa vichwa vya na mesha kina vina ndani ya moto akaona maajabu akakuta vijana wa Smati wanatembea ndani ya tanuru wakiongea na malaika yuko kule mtu wanne mtu wanne ana nao mtu wanne 
anazungumza aka confuse kachanganyiki kawaita waka akasemeni mabwana tulitupa ngapi wakamwambia wana tumfalme no 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 aona kicha tofauti na muona wanne wanne kwa sababu ya istiki ruga ya miwingi anatumia wingi leta kwenye ya 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 Mungu mmoja ina anasema wale wanne naona kama mwana wa miungu mwana wa miungu na miungu ilikuwa haina wana maana ya mwana wa Mungu mwana wa Mungu mwana wa Mungu mwana wa Mungu na yake ni Mungu isikao wanadamu yote ya ina vikao na wanadamu maana jengea nyumba na kutumikia miungu pekee asiye na kikao wanadamu Mungu wa mbinguni Mungu wa mbinguni Job eh, eh, eh. machine kati ya mkumwabudu pamoja na salamu Nebukadnezar bila kuhubiliwa bila kuwe bendelezwa nyewe na jua unajua Mungu akitokea uhubiri watu yaani tunapata kwa sababu tuna wenyewe kikavu mvaeni Yesu yaani ukihubiri mwenye alipotokea kwa nabii kufundishwa mwenyewe akaisema Edrak Mek nego kumishi kwa Mungu aliyejua Hali huu ni linaelewa watumishi wa Mungu aliyejua tokeni muje huku nataka nikwambie jambo leo dunia inaelewa usitishwe na kelele usitishwe na kelele lakini dunia inaelewa waliookoka wanamwabudu Mungu aliye juu wanamwabudu Mungu aliye hai dunia inaelewa na ndio maana mambo yakishindikana wanapeleka kwa warokole na ndio maana mtu akishindikana wanapeleka kwa warokole wanajua pamoja na kutuita warokole wanaelewa hayo majamaa yanamwabudu Mungu aliye hai hayarogeti wala si ya kutumiwa majini sisi sio watu wa kutishiwa nyau hatutishiwi nyau sisi hatutishiwi nyau haleluya Hey, 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 hey. na wanakujua yani wanakujua wewe acha acha wazungu wewe wewe unatusumbua waongo wakubwa shetani aachi kutapatapa ni mfamaji lakini ukweli wanaujua ya kwamba aliyookoka ni hatari tena utasikia wanasema anatupigia kelele sio kelele ni mambo yao yanaharibika ni vitu vyao vinaharibika Hivi nchi hii inashikiliwa na waliookoka katika ulimwengu wa roho taifa hili linashikiliwa na waliookoka linashikiliwa na waliookoka linashikiliwa na waliookoka kila nchi inashikiliwa na waliookoka kama kuna nchi ambazo hakuna aliyeokoka hayupo paka Iran kuna waliookoka paka Urusi hakuna Yesu ana watu wake ana watu wake na wengine ana wa weka mzigo watu wako nchi ya mbali wanaiombea nchi fulani wanalilia jia nchi ile Tanzania inashikiliwa na waliookoka tunaishikilia hii nchi tunaishikilia hii nchi tunaishikilia hii nchi tunaishikilia hii nchi kama ulikuwa hujui wewe mwanasiasa nataka nikwambie leo wako wanaoishikilia hii nchi tunaishikilia hii nchi tunaishikilia hii nchi tunaishikilia hii nchi kwa jina la Yesu tunaishikilia hii nchi kwa kuiweka mbele za Bwana tunaishikilia hii nchi kwa kusitisha kazi za shetani kwa kusimamisha uchawi kwa kusimamisha majini vinginevyo yangenyonga watu holela lakini injili kisha hubiriwa lazima yanashika adabu hata sasa hili yameshika adabu yameshaka chonjo katika anga la Dar es Salaam yanaogopa majumba sita moja ya maeneo yanayoogopwa katika ulimwengu wa roho nikwambie ni majumba sita gospel campaign yanaogopa sana mahali hapo yanaogopa sana haleluya 
utasema mchungaji unajuaje najua si wamesema si wamesema hata nilipoanza kanisa hapa si nilipiga mkutano hapa akadondoka mchawi kule mtu wapi kule kishule gani karakata na wengine walinifata wazee sasa hivi wengine hawapo siwezi kuwataja wakaja wakaniambia live sasa mzee tunakubali Yesu ameingia majumba sita walinifata live walinifata live na wengine wapo na wananisikia hata sasa walikuja kwangu wakasema sasa ameingia majumba sita ala nikajua kumbe wanaelewa kama hajaingia kumbe kama Yesu hayapo wanaelewa ndio wanaelewa maana kama Yesu hayapo vitu vyao lazima vifanye kazi vitu vyao lazima vitende kazi hawezi kuingia humu ndani waanze kuroga hebu njoo kesho jaribu kuroga hapa na kwa jina la Yesu utatoka na suruali kichwani kwa jina la Yesu sio hapo tu sio wamenifuta mara nyingi wamenifuta kule watu makongoro sisi nilipambana naye uso kwa uso satani asubuhi sisi nimepambana nao wengine pale mbea forest mpya sisi nimepambana nao hey nimepambana nao kule mbinga mbona nimepambana nao juzi hata kule ukelewe mbona zilipigwa zanziba mbona nilipambana uso kwa uso wanajua 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 ya kwamba kiumbe kile pale ni kiumbe cha hatari na uhatari wangu sio umbile wala sio kabila ni kwa sababu nimemvaa Yesu na kwambia mvae Yesu leo oh hallelujah oh hallelujah nataka Tanzania ijue ya kwamba wako watu wa Mungu katika taifa hili nataka Tanzania yelewe ya kwamba wako watu wa Mungu wako watu wa Mungu katika taifa hili wako watu wa Mungu jamani tupo haleluya tupo haleluya tupo haleluya tupo 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 tunalalamika kanisa limekufa ni kweli tunataka matengenezo na wanaotaka matengenezo ni walio hai walio kufa hawezi kutaka matengenezo tupo mimi na mke wangu tupo na tumetangaza na wazee wangu tupo yani tupo we are here tupo tupo tuaruba ngapi tumepewa tupo tupo Tanzania hii ni wapi bwana? Ka Tanzania hapa nimekazunguka kila mahali si Sumbawanga si wapi? Mbona kwenda Sumbawanga nikasema sasa Sumbawanga njoni tuonane kwani walikuja? Walijaribu siku moja tu akachomoka na na waonaka mapepa chacha chacha. Hapa nasema kam kam kam. <laughs> Chomoka. Njoo. Kama ni mwanaume njoo. Si mlimsikia? kamwenda alivyoshuhudia juzi haikuwa rahisi haikuwa rahisi angoshe we zilipigwa akashika adabu na mikopo zikapigwa akashika adabu zilipigwa Malawi wakashika adabu katoto kammoja miaka zili ngapi kumbe karua kachawi kana kula watu kamekamata pale kana sema hata sasa hivi naitamani nyama ya watu walianza kukimbia watu yani pale pale uwajali kana sema naitamani nyama kana waangalia hivi kana tamani kula mtu walikimbia watu wanjani <laughs> lakini bandika mkono piga chetani out anapotoka kanaanza kulia nishamehe sasa akili safi imerudi na tukaacha katoto kana akili timamu shetani hawezi na tangaza tena shetani haliwezi kanisa shetani hawawezi watu wa Mungu shetani hakuwezi na kutangazia shetani hakuwezi oho hakuwezi haleluya hakuwezi haleluya hakuwezi simamia hayo ila jitunze ukitenda dhambi hatusema haniwezi atakulalia wengine waliochanganyikiwa akili zao akiona amebanwa yote eti anabeba bibiria anaiweka kwenye mchago ailalie eti mlinde hiyo hiyo andikwa kitabuni haikulindi linakulinda neno hilo likiwa moyoni na halikulindi tu kwa kulikariri uishi kama linavyotaka We uishi kama linavyotaka alafu unachukua mbibiria unalalia inakuwa mto kwanza una dhambi ya kulalia bibiria mwenye dhambi wewe bibiria tulalia kitu tunasoma 
We bandera ya kusomu nalalia, huna akili. Wananisikia walari ya bibiria. Na wengine ya wajui kuomba. Hedi ya kimwana mtu anata, anahangaika na mashetani. Halafu anayichukua bibiria. Anaifanya kama bastora. Halafu ana, anamwekea bibiria. Haya, <laughs> anamwekea bibiria. Mjitu kweli yani kumkosa Mungu ni tatizo. Na na ninyi wengine mume au ambao badala ya kutoa pepo wewe unamwekea mwenye pepo. Halafu badala na kupiga mbibi yako na dondoka, unakwenda kuokota. Halafu nakuja tena. Repewa mamulaka. Ya kukanya ganyoka nange. Nguvu zote za shetani Hazita tushinda kabisa Hatu umepewa Tuliimba vizuri mama eh? Amina Wangapi wanafraha kwa ajili ya kumshinda shetani Mimi ni kwabie kweri Yaani kosa magari, kosa chakula, kosa chote. Lakini ukipewa tu nguvu ya kumshinda shetani, wewe uwe na raha. Kuna watu wana magara ya vyakula, hawali wana kuna mtu mmoja alikuwa na mali nyingi. Akapewa kula ugali. Ule mnaita nini? Kihe mnaita je? Ambao unakoboa mahindi, halafu unayaloweka kiverege unayaloweka siku tano yani yanaondoka na vitamini zote na kila kitu yanabaki makapi halafu ndio unasonga ugali akamwambia utakula ugali wa namna hiyo na maji ya kunywa ni yale uliyotoa kulowekea nini mahindi ana magari na maduka anakula kiverege na maji ya kiverege siji kiverege <laughs> Eh? Nini? Kiberege. Eh? Kiwerege. Ni kiwerege kiberege. Vyo vyo kibe. Kiwe. Sio kiverege. Ni kiwerege. Oh, kiwerege. Ni nini? Lusukwa. Asukwa. Eh? Msukwa. La anakunywa kiwelege na msukwa. Wakati hatuna magari wala nini, tunapiga chipsi, tunakula na mayai, tunakula na maini, sokoni tunakula na ndizi, jamaa amepigwa kiwelege na msukwa. Na mwingine alikuwa tajiri sana, sitamtaja jina lake maana alifariki. Alipigwa, umenielewa? Eh? Kwanza mke wake akafanywa zezeta ndondocha. Halafu na yeye akaambiwa marufuku kulala kwenye kitanda. Ana magari alikuwa anazunguka kutoka huko kusini kuja Dar es Salaam miaka ile, lakini analala chini. Usiwaone matajiri wengine wana mateso ndugu zangu mateso walionayo yani we unaishi kifalme Na sio hilo tu lazima kwanza kila mwezi akaabudu afanye vitu vingi hela nyingi ziondoke Bwana mimi hata nikipata shilingi tano na ila mwenyewe nikipata mia na ila mwenyewe nikipata laki na ila mwenyewe hali jini wala chuma ulete na chuma na kula mwenyewe hakuna neni ambia nimpelekee na wengine marufuku hata kuvaa vizuri mimi napiga suti maridadi na we hapo si upo safi kwani si safi e, mwili wako je wengine kila wiki kila mwezi lazima chale zipite anakatwa katwa kila wiki anakatwa na zingine za kukatwa usiku yeye yeah, amelala na shangaa na amka wamekata kata sisi safi mwili wako safi unajiogea maji safi 
alafu mjinga fulani inaleta tena maji mengine unaweka maji fulani ndio uoge hatutaki sisi ni maji ya bombani basi hatutaki maji sivyo ya upako nini hatuogagi maji ya upako tunaoga maji safi kisha weka upako wa kijingu na hayo maji machafu upako gani huu haleluya nani alishinda haki ilishinda au giza nuru ilishinda au giza wovu ilishinda au haki nimalize la tano la nne mashindano kati ya kiburi na uweza wa Mungu juu ya yote kiburi cha mwanadamu na uweza wa Mungu juu ya yote huyu ni Nebukadneza akasema nimejenga ikuru hii ni yangu mimi hakuna mwingine Bwana akamtandika akala majani kama ngombe miaka saba na kula majani miaka saba hey. kiburi dhidi ya uweza wa Mungu natangaza Mungu yuko juu ya yote mnanisikia eh yani hata mtu ainuka kunyanyaseje muhurumie muhurumie huyu anayekunyanyasa muhurumie hata aje kungurumie aseme bila mimi wewe utaharibika mwambie hebu nyamaza wewe nisije nikamwambia aliyekuumba sasa hivi ukapata kichaa nyamaza kale kanywe maana mwingine anakusimangia vitu anakusimanga na kusimangia vitu anakusimangia vitu anakusimangia vitu sikiliza naye kusimangia vitu mwambie wewe huani umekosea sana utaondoka wewe na hutaenda na kitu kimoja muhurumia naye kusimanga yani hana akili kabisa binadamu hawezi kulinganishwa na chochote thamani ya mtu mmoja tena yule kichaa aliyeko barabarani thamani yake hailingani na dhahabu yote ya Tanzania na vyote sijui mererani kuna nini kusanya mali zote za ulimwengu haziwezi kulingana na thamani ya mtu mmoja Muhurumia naye kunyanyasa. Maana amejichimbia shimo. Amejichimbia shimo wa mama. Muhurumia huyo baba naye kunyanyasa. Muhurumia tu wala usiseme sasa mimi bora nife ufe ufe nini acha maneno ya kitoto. Muhurumia huyo akili hana. Ufe ufe nini we unahitajika? We ujui huyo bwana anaishi kwa ajili yako. Ni maombi yako anamfanya aishi angeshamkaba vibaka na kumnyang'anya na kumkata kichwa kule. Maombi yako ndio anamfanya aishi. Muhurumie. Muhurumie na kwambia hajui alitendalo, hajui alitendalo. Muhurumie uwe na amani kuanzia leo mama, uwe na amani kuanzia leo mwanangu, uwe na amani. Mungu aliye nawe ni Mungu aliye juu sana na ninyi wafanya kazi ukiwa na bosi mnyanyasaji, ukifika ofisini unakuta amechafuka. Naomba acha kuumia, acha kukasirika. Huyo ni akili ndogo. Muhurumie wewe huyo hana akili. Hana chochote hapo kwanza hiyo ofisi sio yake akaajiriwa na yeye ana <laughs> yani kuna mijiti ya ajabu na yeye limeajiriwa alafu ni nyanyasa wengine sasa huyu mtu muhurumie wengine wahurumieni tu wahurumieni kwanza leo uwe na amani na bosi anayekunyanyasa uwe na amani naye kabisa muhurumie acha sasa za baba mchungaji sije nafanyaje bora niache kazi unaacha kazi kazi Yesu kakupa jakupa yule wewe haleluya muhurumie Ukiona amekuchosha sana njoo niambie mimi nimtoe kazini kwa jina la Yesu. Natangaza leo kama mtu anapinga we mlete kwangu. Nitamke sasa nimpe miezi mitatu kama atabaki hapo ofisini. Au tuanze kuwatoa mabosi jeuri ofisini. Siwezi kutaja majina ya tulio watoa kazini. Natamka sasa hivi unaondolewa kwenye hiyo wizara. 
na tamka sasa hivi unaondolewa tena unakuwa dimote unakwenda kufuga simbirisi vile vile mnyama visivyo na mkia ah, unajua wakati mwingine tunatuambia watu maana Yesu ametupa kuombea watu sasa wanazidi na kuambia hivi <laughs> na kuambia hiyo wizara tukiamua leo uondoke unaondoka mnisikie wote mlio na wizara vizuri hapo Mungu alipokuweka ukae kwa adabu na uheshimu watu na utumikie watu kama nimeenega kaa vizuri Mungu amekuamini kwa nafasi yoyote Mungu amekuamini usicheze watu usinyanyase watu uko pale kwa sababu Mungu amekuweka si mali yako wewe mwenyewe tukiamua leo tuseme hatu yani tuamue hili kanisa leo tuseme kuanzia sasa wanaoiba na kufanya mambo mabaya na kunyanyasa tukae hapa bila kula siku saba watangolewa wote na kwambia kama unapinga leta jina lako ni kuombea kama utabaki so unanisikia leta jina lako ambia mchungaji niombe basi kama nitatoka na tena ukileta jina si kuombei utoke nitakuambia uzi nitakuambia uzi kwa kabisa wa kusahau milele Unajua sasa nyingine tusiwaambia watu kweli na alokole alokole usicheze na sisi Mungu wetu ni Mungu wa ajabu aniwa huruma sana lakini akiamua kupiga hakuna wa kukuokoa pigwa na watu wote utaenda kwa Mungu uokolewe akiamua kupiga Mungu hakuna wa kukuokoa wewe hakuna wa kukuokoa Mungu akipiga hakuna wa kukuokoa Voratai alikuweko mwanasayansi moja akaandika nini kitabu kinasema baada ya miaka mia moja biblia itaexpire <laughs> umemtusi Mungu alipigwa ugonjwa ambao alikuwa nyu, kwenye ile nyumba hakuna aliyeweza kuingia akikanyaga tu mlango anataka kufa anayekwenda kumsaidia kwa hiyo ameugua mwenyewe walisikia sauti akipiga kelele voltaya akisema nimekataliwa na Mungu na wanadamu akakata roho alipokufa tu ndipo watu waliweza kuingia kwenda kumuokota utapigwa ugonjwa ambao hakuna aliyewahi kuugua hapa watapima vipimo vyote watachungulia kirusi hunda sijui ebora huna sijui nini corona huna sijui kifaduro huna wataenda mpaka kwa ngedere wapime huna Sicheze na Mungu na watangazieni leo muelewe Mungu sio wa kuchezea kuna watu wengi wanamchezea chezea Mungu tena bwana mimi roho ya Elia sasa hivi iko jirani <laughs> yeah, 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 yeah. kwa sababu wanadamu wamekuwa jeuri sasa nimemwambia bwana nirudishie roho ya Elia sasa hivi ya kucharaza uso kwa uso ndivyo nimetembea katika maisha yangu pote wengine anichezea pale iliga nilikuwa nahubiri eti wakaleta nini wakaleta chips wakaleta chips wakawa nakula kwenye nani pale pa kuombea watu wakawa nakula sijui nani alikuepo baba Daudi ulikuepo siku ile eh ulikuepo eh hiyo simama ulikuepo siku ile walioleta chips pale mmoja alifanya nini akafa mwingine wakakata miguu yote akawa anatembelea matako vipi nilikwenda kula chips mkutanoni <laughs> alikata miguu mwenzake akafa wawili eti wakakunja hivi utafikiri wako <laughs> si nchi gani ya, mimi naita watu waje kuokoka wao wakasimama pale wakaanza kula chipsi nikasema hivi mnaelewa <laughs> nikasema hao wamejimaliza vijana beba ukawatupe kule na wewe ulimbeba mmoja <laughs> wakabeba kwenda kutupa kule nikasema hawa watakuwa fundisho mmoja akafa mwingine wakakata miguu akawa anatembelea matako vipi unajua pale kwenye mkutano kwani walirudia wali tena walikoma hawakuchezea mikutano yangu haichezi wagi mikutano yetu na mtangaza Mungu ambaye hashindwi Mungu hashindwi 
wewe kama unataka kushindana na Mungu umejimaliza na tangaza leo dunia ielewe ukishindana na Mungu umejimaliza hata watawala wa dunia walio shindana na Mungu hawakwenda mbali walikufa Nero alikufa Domitian alikufa Diocletian alikufa wote waliondoka wote ambao wanataka kushindana na Mungu ukiwa salama hata kama humwamini mwache Mungu akaja koresha alikuwa na akili akaangalia wenzake wote walishindana na Mungu likoreshi lipoingia likasema e e e e e e e e e e sitaki bara likasema enyi watu nyie ni nani sitaki Mungu wa Israeli awe na hasira juu yangu na juu ya ufalme wangu nyumba ya Bwana ikoje ikule Yerusalemu imeharibika akasema haya chukua hela kwenye hazina ya mfalme nenda kajenge Zerubabeli huko wapi kimbia kajenge mimi nataka amani na huyo Mungu wa mbinguni likoreshi likataka amani na Mungu akalibariki Mungu nilipa gani na kutangazia wewe mtawala na wewe eh, mwa, mwa, mwenye cheo chochote na wewe binadamu na wewe mfanya biashara na watangazia acha kugombana na Mungu acha kugombana na Mungu acha kugombana na Mungu hata kama utaki kumwamini acha kugombana naye utamaliza siku zako Tunamali. Sura ya tano ni kujikinahi dhidi ya uweza wa Mungu. Berishaza akajikinahi berishaza akajikinahi berishaza yeyeyeyeye akajikinahi berishaza yeyeyeyeyeye akajikinahi berishaza sura ya tano unajua alifanya nini baada ya kuwa ametawala baba yake nebukaneza amekufa yeye akatawala alipotawala akafanya sherehe sasa mtu akishipa tumbo likanyanyuka akitembea nakuta kuna kafurushi mbele yake Alafu elewi hicho kifurusi ukienda kwa daktari ni ugonjwa. <laughs> What? <laughs> Leo. Yeah, yeah. Usifurahie kitumbo mbele hivi kikubwa. <laughs> Is a disease. <laughs> Uangalie sana. <laughs> Ma... <laughs> Alafu inategemea na hicho kitumbo umekinenepeshaje. Unakokoa mafuta mengi ya mchuzi mwa <laughs> wewe. Umejimaliza hizi kitumbo kita, kama kinavyotangulia ndio kinakuelekeza unaenda chini maana havinuka hivi <laughs> Jamaa ameshiba unajua binadamu ashibe tu akishiba binadamu ana matatizo akishiba alafu akawa zina kagari na kajumba kawe sasa nikagorofa kipanda hivi yani anapopanda hivi hadi nakwambia ibilisi anaweka kiburi kichwani pake anajiona kama kimungu anasahau kwamba usiku huo huo atakuwa nusu kufa nusu kufa kipi usingizi usingizi ni nusu kufa hebu naomba niambie tajiri gani ambaye akiwa amelala anajielewa usingizi ni nusu kufa yani wewe ukiwa na akili jifunze kwenye usingizi Jifunze usingizi ukilala ni nusu kufa ujielewi na halafu elewe unapolala amina ehe ni nani ambaye kabla hajalala anapiga suti halafu anavaa anapiga na perfume anataka kulala halafu anavaa na socks na viatu ndio anajiandaa kulala nyosha mkono juu ambaye huyu nalala hivyo ehe huu unafanyaje kwanza viatu unaviweka kitandani kwa walioendelea vinakaa wapi sebuleni socks je labda kwenye baridi wana socks za baridi suruali je unaninginiza pale yani huelewi tu kwamba we ni wakwenda chini <laughs> una akili <laughs> viatu unavua <laughs> alafu Una, eh, na, we, na wala ambao hawana hata utaratibu wa nguo za kulalia unabaki hivyo benu benu <laughs> unakwenda kuingia kwenye shuka hata kama unasema nipeni blanketi sasa blanketi hebu kesho toka nalo umejifunga kiunoni 
kama atakuwa na akili nani anayetoka na nguo za kujifunika usiku halafu anaenda nazo kazini maana hizo ni nusu kufa ni nusu sanda hizo unajifunika sanda mwenyewe yani una akili tu uelewe kama we una maringo uelewe uelewe usingizi ni nusu kufa vyote unaviacha pale huu unakumbuka kuna peremende wewe unakumbuka kuna bagia uje jumapili ninapoongea ubatiri mtupu ni kueleze jinsi maisha ni ubatiri ndio utaelewa hivi ukiwa usingizini wote tumelala we umelalia godoro la futi nane na mimi nimelalia kisalfeti wote tukao tumesinzia huwa najua mtu amelala wapi Yaani umashuhuri wa Godoro ni watu kuliona lakini ukishaingia usingizini unajua wapi Unajua kama sasa jamani niko kwenye Godoro eti huu mwili unakwambia tu huko kwenye Godoro huu unaimba na alia alia kasalfeti kake Usingizi je haya we uko kwenye mgodoro alafu wachawi wanakutandika mwenzao kwenye kasalfeti analala na mkoromo ule wenyewe kama radio nani huko hajambo Hajambo mwenye kisalfet na kukoroma kwake kuzuri. Wewe eh jamani jamani wale 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 wanataka kunifanya nini wale? Wale wale wa nani? Godoro lako si nchi nane. <laughs> Wapendwa mira. Yaani ndio maana tulimba heli kuwa na Bwana Yesu mambo yote yanakwisha. Heli kuwa na Bwana ye mambo yote ya ah yanapita sio yanakwisha mambo yote yanapita oh heli kuwa na Bwana Yesu mambo yote yanapita twende oh heli kuwa na Bwana Yesu mambo yote yanapita Heli kuwa na Bwana Yesu mambo yote yanapita Kula mayai kula mho kula chips kula vinavyonukia Ale mtu akipiona vimenukia sana kunukia Bwana naweza kuchukua hata mafuta ya alizeti tu nikayachoma kwenye moto napata mnuko ala kunukisha kwani tatizo na chukua ka kitungu na changanya na nyanya na mimi na mafuta na choma kwa kiberiti hapa kama nataka mnuko um, tayari shida gani ana watu ajabu kabisa sikiliza wewe sema amina sema amina acha kujikina hii Mungu akikupa kitu mshukuru yeye Mungu akikubariki mshukuru yeye Mungu akukuinua mshukuru yeye acha kumdharau Mungu acha kumdharau Mungu acha kumdharau Barishaza kumdharau Mungu akasema vile tendi vyombo vya nyumbani mwa Bwana ni vinyere pombe <laughs> Yaani mtu akishiba akili zinaondoka ni tendi vinyere pombe Ah, ubinywe pombe wewe. Haya. Akavileta kabla hajafikisha kabakuli hapa. Anaangalia ukutani akaona mkono unaandika kiganja peke yake. Wala mkono hauoni. Kinaandika kwa spidi mene mene tekeli na pereshi. Kiganja kikaondoka. Anaangalia haoni kitu. Akaita tena wachawi wake, nisomeeni nani alisoma yaliandikwa mbinguni? Akaita Danieli akasema mambo haya na mpata kuchukiao. Mene mene tekeli mene Mungu amehesabu falme wako pelesi na kukomesha usiku huo huo berisha zakachinjwa. Unataka maisha yako yawe marefu ukifanikiwa mogope Mungu ukifanikiwa mogope Mungu 
hata wateule wengi wakifanikiwa tu kidogo ibada hawaendi wakifanikiwa tu kidogo maombi wanaacha wakifanikiwa tu kidogo wanasimanga wake zao wakifanikiwa tu kidogo anataka mpaka na watoto wa msujudie yaje akija mwanda msincheze mimi wote ni mbuzi mbuzi humu ndani yani wewe una matatizo wewe mwanaume kichwa chako kimeingiliwa na mabeberu nyenyekea mpendwa nyenyekea kadiri Mungu anavyokubariki endelea kunyenyekea anavyokubariki endelea kunyenyekea ongeza ibada ongeza neno la Mungu ongeza kujifunza Biblia ongeza kuhudhuria masomo mkibarikiwa barikiwa tu kidogo mnamwacha Mungu mnashinda kwenye mabiashara eh hey, Yesu nisikie leo tarehe hii ya 24 wanaokudharau wanaacha ibada wanaacha vyote tumadumuzi ile biashara zao kwa jina la Yesu Mbona kimya Imepita hiyo na nitarudia tena Jumapili Nimechoka kuhimiza watu mwe ibada mwe ibada sasa nataka uone kama utashindana na Mungu Mimi namwambia Mungu atume wajumbe wake wale biashara yako Na wewe kazana na juhudi yako na Jumapili narudia Mbona mnanyamaza? Mbona hii ampigii vigaragara? Eh! Hey, Narudia na Jumapili, Mungu kuna watu wanakudharau humu ndani, hata wengine na mafungu ya kumi wanaiba, wengine wananyanyasa hata wake zao, wengine wananyanyasa hata ndugu zao, mpaka wamwabudu wamekuwa Mungu mdogo. Sasa e eh, Bwana waonyeshe mene mene tekeri na pelesi mene mene tekeri na pelesi maana hawa shida watu wakifanikiwa hawamjui Mungu wakichapwa barabara ndio wanamtafuta kwa hiyo bora wewe masikini wakutafute Bwana maana kuwa na mali wanashindwa kukuabudu bora wewe masikini wakutafute waokoe kwa kuwaondolea mali inayowapoteza amina Yesu wangu I'm very serious. Usifikiri natania mtu hapa na naifuatilia madhabahuni. Bora uwe fukara, vyote viishe. Maana na kujua ulikuwa mtafuta Mungu sana humu humu na kesha hata kukesha. Leo hata kukesha huchi. Yaani bado nakuja mtu unaotaka. Eh hey, Yesu mtu huyu umempa vingi, hawezi kuvitunza, vimemlemea baba. Chukua kawape wengine wenye uwezo. imenyamaza kimya imepita hiyo imeidhinishwa mbinguni wala ambao mali ni kikwazo tumeomba Mungu usitutie majaribuni kwa hiyo mali imekuwa jaribu Bwana ondoa jaribu la mali amina amuitiki Mungu anaondoa jaribu amina na nilikuwa nawaambia wengine wat- wazazi yani mzazi ana katoto kila wakati yeye ni kutoka nje kila wakati ibada hakuna eh hey, Yesu ondoa katoto ili akae kanisani amina mimi naongea ukweli kaondoke sikajaribu waka si tunaomba majaribu ya ondoke katoto kajaribu wengine mko huko wengine vimejaa kule vinacheza na vielewi huku ndani inatokea nini? Si ndio? Hiyo si mnapenda. Mbona mnanyamaza? Sasa nisemeje? Maana sasa katoto weka na kufanya usisali. Tusemeje? Akuongeze kengine na kaa tatu. Sutamtukana kabisa kakiondoka ndio utajua kwamba e Mungu nipe katoto si ndio Mtukuzeni Mungu watoto ni urithi tupatao kwa Bwana maana yake watoto lazima tuwatengane njia ya kwenda mbinguni acheni kujikinahi wanadamu sijikinahi nasema hivi 
ukibarikiwa mtukuze Bwana ukiinuliwa mtukuze Bwana katika maisha yako mtukuze Bwana usiwasahau ndugu zako usiwasahau rafiki zako kuna kitu kimoja kinajichekesha unawakuta watu marafiki amina unawakuta watu marafiki bahati nzuri huyu anainuliwa mwenzake bado anasukuma mkokoteni huyu aliyeinuliwa na shangaa ameanza kumkwepa huyu anatafuta rafiki zake wengine walevo kama ile anamkwepa masikini <laughs> wapo hawapo wapo <laughs> anatafuta rafiki unajua sasa huyu bwana hatuna ruga moja anatafuta waruga moja na yeye ili wakamlaani Mungu pamoja wakamkufuru Mungu Mwangalie Danieli wewe alipoinuliwa aliwasahau wenzie akaenda kwa mfalme akamwambia mfalme naomba sheka kameshi na Benego wape vyeo katika wilaya kumbuka ndugu zako kumbuka wenzako kibarikiwa kumbuka wenzako kumbuka wenzako kumbuka wenzako kumbuka wenzako kumbuka wenzako kumbuka neni mkibarikiwa kumbuka neni mkibarikiwa kumbuka neni na roho gani wa Kristo wa leo kumbuka wenzio kumbuka wenzio kwani tukikumbukana kiukweli kweli kuna mtu ataishi kwa shida huko ila mvivu huyo usimwezeshe hata shilingi moja maana anatakiwa kufa maana biblia inasema huyo asile chakula ili afanye nini afariki kama kuna watu wenye akili wanaelewa sasa kuna nini kuna mawe ya baharini wangapi unajua mawe ya baharini unalitoa kwenye maji sasa unapiga nyundo linatoa cheche na lilikuwa kwenye maji <laughs> yani pamoja na hii mvua inanyesha ya roho mtakatifu kuna maji tu bwana likitoka hapa kama kawaida halifiki banana hapa katikati limeshafyonya mke wake halifiki hata banana limeshafanya kitu kama kwa simu au kwa message nikukute huko ndio message anatumia mke wake nikukute huko ka hata jeshi haliko hivyo lina mguu pande na mguu sawa lekeza mwili kweli jamani pamoja na jeshi tulipitia JKT jamani pamoja na suruba zote lakini kuna wakati afadhali sasa haya mguu sawa mguu pande mguu sawa haya lekeza mwili unakaa umerelax sasa wewe nikukute huko ukifika pale kimepikwa chochote hapa ke jamani kuna mashine humu huyo binadamu hao umeolewa kwa roboti hayo maneno yamejazwa tu huku kwa jamaa huyu hafanyaji maamuzi yanamtoka tu Hapana semeni amina amina wajali wenzio wajali wenzio ukiinuliwa 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 wajali wenzio ukibarikiwa wajali wenzio haleluya wa afrika bahiri nakumbuka miaka ile ndio <laughs> sasa mimi nilikuwa nashangaa miaka ile sasa bado kanisani tuko washamba nilikuwa na ushamba ndio wawili watatu wanaanza sasa kupata macho wanaenda marekani hey! yaani mtu akienda marekani ukimwambia ehe hebu nipe anwan anwan ya kula aliko kwenda labda utoe ngombe 20 hadi ni nani aliyekufa asema hayo mambo ya ndani eti kumjua mtu tu rafiki yake wa marekani ni mambo ya ndani jamaa bahiri nikawaangalia nikasema nyinyi mnatesana ah 
Mimi wala hamu ya Marekani sijawahi kuwa nayo mwenzenu. Wala hamu ya kutoka sijawahi kuwa nayo. Na washangaa miaka ile wazi akienda si Marekani anarudi kule mpaka kutembea anabadilika kama mwanamke anaweka na kabegi kama aliko kaona Rosalina Rosana siji wapi Rangers halafu anabadilisha na mtembeo kabega kamoja anapeleka juu anaanza kufanya hivi sasa ninaangalia javadi sasa ni mtu ningedere maana sasa Ukida kuelewa muulize mama hapa. Yaani vitu kwa meenda na watu wameondoka wote hapa sawa sawa, wamevaa vizuri. Kumbe wengine wana nguo za ajabu ajabu anapofika kule kufumba na kufumbua, wanapita hata salamu umeamkaja hapana hawa yuu anaondoka. Mwe usiti kama mkaa. Nikasema huwi. Kipofu kaona mwezi wengine wote atakuwa hawaoni shabani marekani hakuna tofauti na chanika <laughs> yani ni kweli kwani majumba ndio anafanya ardhi ya kule isiwe ardhi jamani hawali ugali mama kule wanakula hawali maharage Maharage ya kwao ni ya dhahabu. Hawali kabeji. Tena kabeji zile zinasafirishwa kutoka huko kule, huku ni original. Jamani. Akamwambia yuko hivi. Huko hivi. Una mangayo anasema aise. Kumbe mtu huwa anaweza akawa kichaa bila kuokota makopo. Lakini ni kichaa tayari. <laughs> ya 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 jamani abira. Goja ni waruhusu mwende amina wate ule. Goja ni waruhusu mwende amina. Acha kulingia watu na la mwisho kabisa. Wivu zidi ya utowaji wa kimungu. Sura ya sita. Hapo ndipo tunamaliza. Sema wivu. Zidi ya utowaji wa kimungu. Jealous against God's providential care. Hallelujah. Ume! Watu wakamwonea wivu Daniel, wakamshawishi mfalme aweke sahihi ili dunia imwabudu mfalme. Daniel alipoona hilo, akaongeza mara tatu kufungua, akaongeza mara tatu, akaongeza mara tatu, wakasema lazima tupwe kwenye tundu la simba. Nisikilize funika Biblia yako nikwambie maneno makuu ya Bwana. Mungu wetu ndiye mtunzaji wa maisha yetu. Mungu wako ndiye mtunzaji wa maisha yako. Mungu wetu ndiye mtunzaji wa maisha yako. Sema amina. Sema amina. Wakasema Daniel akamatwe, wakamkamata, wakafungua tundu la simba, wakamtupa umo. Sikiliza tundu la simba, lilikuwa na simba wangapi? Hebu niangalie huko. Lile tundu lilikuwa na simba wangapi? Na kwambia lilikuwa na simba mamia. Kwa sababu gani? Baada ya Danieli kutoka walichukuliwa timu ya watu 120 waliokuwa ndio wamemshtaki baraza zima wakatupwa humo na familia zao. Na Biblia inasema wote walidakwa angani, wakaliwa angani, hawakufika chini. Sasa watu 120 na familia zao. Kama angekuwa kila mmoja tu ana watu watatu ni watu wangapi? 360 wote waligawanwa juju usicheze mchezo huo unaposikia tundu la simba kwa kuwa simba hata wingi, wengi ni simba ingekuwa kuna wingi wa simba lingekuwa tundu la masimba hao simba wote walipewa mtu mmoja wale sikiliza shetani hawezi 
kukula mtu aliye na Yesu ndani hawezi kukula wewe hawezi kukula wewe hata ukisikia wachawi wanakula nyama wanakula nyama za maiti kule hawawezi kula nyama ya mtakatifu wala maiti ya mtakatifu hawawezi kula nataka nikutangazie leo haleluya Mungu wetu ndio anayetunza maisha natangaza leo Mungu wetu ndio anayetunza maisha Mungu wetu ndio anayetunza watoto wetu Mungu wetu ndio anayetunza mali yetu Mungu wetu ndio anayetunza pesa yetu Mungu wetu ndio anayetunza biashara zetu Mungu wetu ndio anayetunza wewe fanya jambo moja uwe mwaminifu kwake tumu katika kumwabudu yeye Mungu katika kumcha yeye Mungu analinda atakulinda mabondeni atakulinda milimani atakulinda baharini hata pepo zikivuma mwite yeye bahari ikichafuka mwite yeye familia ikichafuka mwite yeye wakikukata mwite yeye wanakutafuta roho yako mwite yeye mwite yeye mwite yeye mwite Daniela, Daniela, Daniela na Tupa, mashinda no sita, kuonyesha ya kwamba shetani ameshindwa milele, akija juu, ameshindwa, akibitia chini, ameshindwa, akija upande, ameshindwa, akibitia sayansi, ameshindwa, akibitia mira na desturi, ameshindwa, akibitia uchawi, ameshindwa, akibitia bia shara ameshindwa akibitia ofisini ameshindwa akibitia kwenye ndoa ameshindwa akibitia kwenye familia ameshindwa natangaza shetani amepigwa 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 haki lazima itawale neema lazima itawale nuru lazima ishinde giza Oh haki lazima ishinde wapo wovu hautashinda ewe kanisa la Bwana simama upande wa Bwana simameni upande wa Bwana simameni upande wa Bwana simameni upande wa Bwana hata kama kuna majaribu simama upande wa Bwana hata kama kuna simba simama upande wa Bwana hata kama kuna mtama na maji simama upande wa Bwana hata kama kuna tanuru simama upande wa Bwana simameni upande wa Bwana wana umesimama upande wa Bwana wana wake simama vijana simama wa mama simama simameni Bwana nataka walio upande wake Joshua kamuliza jamani wa upande wa nani au upande wa Bwana na Paulo anaandika anasema tuseme nini juu ya hayo tuseme nini juu ya majaribu tuseme nini juu ya wachawi tuseme nini Bwana kila upande wetu ni nani aliye juu yetu Bwana awe upande wako Bwana awe pamoja nawe Bwana awe na moyo wako awe na roho yako awe na ndoa yako awe na watoto wako awe na nyumba yako awe na biashara yako Bwana awe pamoja nawe awe pamoja nawe awe pamoja nawe awe pamoja nawe awe pamoja na roho zenu awe pamoja na maisha yenu awe pamoja na mioyo yenu awe pamoja na mipango yenu bwana awe nani Simama upande wa Bwana. Taabu zipo. Majaribu yapo. Mitihani mipo. Lakini kushinda ni lazima. Wakati kanisa linatikizika, wakati maadili yanapomoka, wakati dunia inapoteza mwelekeo. Simama upande wa Bwana. <laughs> <laughs> 
Bwana wajua walio wake Bwana wajua walio wake Bwana wajua walio wake na kila alitajaje jina la Bwana aache wapo na tafuta walio upande wa Bwana asubuhi ya leo walio upande wa Bwana wa tishi na Nebukadneza walio upande wa Bwana wa tishi na Tanuru walio upande wa Bwana wa tishi na chakula cha mfalme walio upande wa Bwana wa tishi na mishahara walio upande wa Bwana hawatishi na lolote sima meni upande wa Bwana wana wake simama <laughs> Bwana analia Bwana analia watu wako nusu nusu wako nusu nusu leo yuko hapa kesho anakwenda kwenye ibada ya mafuta na wako watu umu anakwenda kwenye ibada za mafuta umekufa wewe umekufa wewe umekufa wewe kama huu unaenda huko kimbia hapo ujisalimishe kimbia ujisalimishe kimbia ujisalimishe kabla hasira ya Bwana haijawaka kimbia ujisalimishe bai unasali huko huko na ibada za maji unasali huko huko na ibada za mafuta kimbia uje hapa Bwana amekuona wewe Alikuona hata ulipoenda huko Alikuona ulienda huko Alikuona ulienda huko na ole wako usipotengeneza leo Mungu wangu aziyakiwe Oyo yo 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 Fire Ataki unafiki ataki unafiki ataki unafiki anataka walio simama kwake walio simama kwake kama ni kwa kufa kama ni kwa kuishi wasimame kwake ndivyo Daniel na wenzake walivyofanya walikuwa tayari hata kufa na Bwana aliwaokoa 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 kila mmoja asimame kila mmoja asimame naongea na wewe ambaye uko huku na huku baya tukimaliza ibada na kwenda tena kumwabudu Mungu mwingine mahali njoo hapa Mungu akuoshe Uzibokuju umejimaliza. Uzibokuju umejimaliza. Leo mikono yako. Naongea na wewe. Leo mikono Bwana anatafuta walio upande wake. Sasa hivi nguvu sio ya kawaida itaanza kuoperate. Sasa hivi inaanza kuoperate. Right now, right now, right now, right now. Yesu wangu na kuomba sasa katika nguvu na uweza wako sio wa kawaida anza kushuka baba anza kushuka baba inua mikono juu anza kushuka baba anza kushuka baba nataka niwaunganishe watu hawa na mbingu nataka niwaunganishe inua mikono kabisa nataka uone mkono kikushika uone mkono kikukamata uone mkono kikushika uone mkono wa Bwana haya 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 unganishwa na mbingu unganishwa 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 Get connected Kuna nguvu inashuka majini mengi sana yana yataanza kutoka baada ya dakika mbili. Bwana wangu na Mungu wangu. Ninakuomba leo. Majini yaliyojificha yote. Uyafumue. Uyapasue Yesu. Uyapasue. Naomba sasa upako ujae kwenye jengo hili. Eh. 
Have we no am konotena? Okay, we may funi kamach. Na wana am kono a Yesu na kujaju yako. Na wana am kono a Yesu na kujaju yako. Na wana tayari am kono a Yesu kijaju yako. Funi katu macho na wana am kono a Yesu kijaju yako. Kuna watu atagu swamoja kwa moja utosini na Yesu. Kuna watu ataskia mgu swandani. Nitakapo sema pokea mguso wa Yesu utaona nguvu ya roho inashuka juu yako kwa namna sio ya kawaida Rika la balita Baba kwa mamlaka yako naomba sasa kwa dakika chache ukaguse watu hawa Jina la Yesu Kristo wa Nazareti Haya poke mgusa Poke mgusa Tayari 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 Haya poke 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 Ndelea kuinua mkono wako na ona tayari mguso Bwana naanzia huku kulia kwangu kulia kwangu kulia kwangu kulia kwangu Pale katikati kwenye lango pale Haya 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 faya Chuchuchuchuchuchuchu Faya Anagusa, anagusa, anagusa Tayari ule pale, tayari na ule pale Tayari na ule kule, tayari na ule kule Tayari ngolo, tayari ngolo Tayari, tayari, tayari Umebaki wewe, umebaki wewe, umebaki wewe Umebaki wewe, umebaki wewe Tayari, tayari, tayari Haya, fire Pokea mguso, pokea mguso Pokea mguso, kama ule mwana mkari ya toka damu Aliguso maramoja Na wewe, bwana na kugusa, bwana na kugusa Haya, pokea Ndelea kulipuka majini yote Ndelea kulipuka Ndelea kulipuka kule mishoni Lipuka, 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 lipuka Lipuka majini, lipuka yote Lipuka toka, toka, toka Toka, 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 yote Toka, toka, toka Toka, yote, toka Kwa jina la yesu, kwa jina la yesu Toka, 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 toka Wee beba tuleta uku Endelea nguvu hui ponyingi sana Endelea kuinua mkono wako Puta toka hapa kama ulivyo kucha Tumejifunza juu ya mashindano Sia lewe wewe una mashindano gani Gatika maisha yako Sia lewe wewe una mashindano gani Sia lewe wewe una mashindano gani Lazima upande wa buwana ushinde Lazima upande wa buwana ushinde Lazima buwana ushinde Gatika maisha yako 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 Hayo fire Ninaita watu wawili Wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kabisa Na unataka kumpokea Yesu leo mekuja kwa mara ya kwanza Unataka kuwana mujiza wabwana Kimbia njo hapa mara moja Popote ulipo kimbia Kimbia haraka kimbia 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 ulie kuja kwa mara ya kwanza Kimbia 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 mara ya kwanza Kimbia 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 ni saa ya kufunguliwa kwako
kimbia kimbia wewe ambaye ni mara ya kwanza ulikuja kwa ajili ya Yesu kimbia 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 ambaye unasema namtaka Yesu leo kimbia 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 njo 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 usichelewe njo nizamu yako mama nizamu yako njo 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 ni tu njo ni tu njo ni tu mara yako ya kwanza kabisa njo tu ukutane na Yesu hapo bado wengine bado wengine bado wengine kimbia ni sai ya Bwana alafu wewe uliyekuja hapa baada ya ibada utaenda kuketi kule fumba macho yako fumba macho kuna mtu mwingine amekuwa akiteseka miaka mingi na si mara yake ya kwanza kuja hapa lakini amekuja mara mbili mara tatu lakini bado anateseka njoo hapa njoo hapa njoo hapa Ewe ni wa mikono sasa usikae chini. Pangeni vizuri hao watu. kama umemleta mtoto simama naye hapa inua miko na wewe ambaye uko kwenye mtandao unayeomba nami sasa hivi Mungu anachukua maongozi ya hapa kama unachukua mtoto simama mbele yako kuna kundi la pili Nataka niliunganisha na hili kundi. Wewe ambaye una mapambano. Tumejifunza mapambano sita. Una mapambano na nguvu za giza, una mapambano na familia, una mapambano aina mbalimbali. Na unasema baba mchungaji, leo nataka ushindi leo. Njoo usimame nyuma ya watu hao. Unayo mapambano uenda ya familia au ya magonjwa au ya ndoa unataka Mungu leo aonyeshe ushindi jo usimame nyuma ya watu hao wote walio na mapambano mapambano ya aina yoyote au mapambano ya biashara mapambano ya uchumi kile unalofanya hufanikiwi unataka leo muone bwana njoo hapa tukae kwa nafasi msirundikane kaeni kwa nafasi rudishe hivyo viti na asitoke mtu hapo kama anatoka mkague kama jeshini mkae mbali mbali kwa nafasi wengine simameni kwenye mstari huo huo nitakuja mpaka hapo kisiguswe kitu cha mtu yeyote asitoke mtoto wala nani nitaomba mambo mawili kwanza nitaomba na hawa baada ya hapa nitaomba na ninyi nyote sasa naomba leo uamini baada ya maombi haya Mungu anakwenda kufanya jambo Umezurumiwa kitu chako Mungu anakwenda kurudisha Umezurumiwa mali yako umezurumiwa cheo 
Mungu anakwenda kurudisha. Mtu amekukopa amekuzulumu pesa yako na kwenda kusema kwa Mungu. Tunaye mtetezi ambaye ni Mungu. Tunaye mtetezi ambaye ni Mungu. Elua mikono sasa. Hongera uliyekuja hapa mbele. Watu ni wengi wamekuja hapa mbele. Na wapa pongezi sana ndugu zangu. Naomba sasa omba nami maneno haya. Sema e Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninatubu sasa. Dhambi zangu zote. Nilizotenda maisha ni mwangu. Nimechoka Bwana kumtumikia shetani. Leo ninaamua kwa akili zangu timamu kuhama kutoka kwa shetani na kuja kwako Yesu. Nimechoka kuteseka. Yesu nisikie. Sema kwa sauti Yesu nisikie. Yesu nisikie. Yesu nisikie. Na unisaidie. Katika jina la Yesu. Naokoka sasa. Sitarudi nyuma kamwe. Kwa jina la Yesu. Amen. Naomba sasa kwa pamoja tunyoshe mikono wote mbinguni. Aliye mgonjwa mkono huo mmoja uushike. Sasa maombi ya leo ni ya vita. Ni ya vita kwa sababu ni maombi ya mashindano. Na lazima upande wa Bwana ushinde leo. Lazima upande wa Bwana mwanangu ushinde. Nua mikono yako lazima upande wa Bwana ushinde. Kwa hiyo nataka tuingie vitani. Nataka tuingie katika vita na kijana uwe sharp wewe. You are so You lack technicalities. Sasa naiweka wakfu ibada hii ya vita. Lazima leo upande wa Bwana ushinde. Kama alivyoshinda Daniel kwa mtama na maji, kama alivyoshinda Daniel kwa kutafsiri ndoto na Nebukadnezar, kama alivyoshinda Meshak na Abednego katika tanuru la moto, kama alivyoshinda Daniel mbele ya Nebukadnezar, kama alivyoshinda Daniel mbele ya Belshazzar, na kama alivyoshinda Daniel kwenye tundu la simba, leo lazima ushinde. Hata kama kuna magonjwa yameshindikana muhimbili, leo unashinda. Mix you with the multitude. Rika sarabariba. Sasa baba. Na kuomba anza kushuka. Na kuomba sasa. Na weka wakfu. Mda huu uwe malu msana. Uwe mda mbao haujawai kutokea. Uwe mda mbao. Kila alie si mama hapa. Mwana ume au mwana mke. Kijana au mbinti anakwenda kukuona wewe Yesu live yani leo baba watu wa kuone live wa kuone live Mungu wangu wa kuone live baba yangu wa kuone live na kushukuru kwa kuwa umenisikia sasa inua mkono wako tayari inua mkono sasa tayari inua mkono sasa tayari inua mkono sasa tayari mm, mm, mm. inua mkono sasa tayari inua mkono sasa tayari Inua mkono sasa tayari. Inua mkono sasa tayari. Inua mkono sasa tayari. Inua mkono sasa tayari. Hebu sema e Bwana Yesu. Saa imefika. Ya kuingia. Katika mapambano. Na mimi niko tayari. Vita vya 
yangu vya muda mrefu leo ndio mwisho wake magonjwa ya muda mrefu leo ndio mwisho wake mizimu ya muda mrefu leo ndio mwisho wake vita vyangu ambavyo vimedumu kwa miaka mingi leo ndio mwisho wake nami niko tayari kuingia vitani na ninapoingia naingia kuteka mateka maana vita ni vyako Yesu vita ni vyako sema vita ni vya Bwana 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 tayari 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 yes ameingia katikati ndio mkono wako sasa katika jina la Yesu huyo shetani aliye nyuma yako na mbele yako na mwangusha kwa jina la Yesu hayo majini yaliyokuteza kwa miaka mimi yaporomoke kwa jina la Yesu awachawe waliotesa ndoa yako na nyumba yako wanaanguka kwa jina la Yesu haya anguka wate anguka wate nenda chini nenda chini Lucifer kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu haya fire rikaraba rataraba ritarira baba 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 katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu tayari nguvu imeshuka 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 vita 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 fire 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 katika jina la Yesu katika jina la Yesu fire fire mtoto fire fire haya go fire fire katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu giza linapasuliwa giza linapasuliwa mbele yako giza linapasuliwa mbele yako giza linapasuliwa mbele yako kwa jina la Yesu giza linapasuliwa giza linapasuliwa mbele yako giza linapasuliwa giza linapasuliwa katika jina la Yesu giza linapasuliwa giza linapasuliwa katika jina la Yesu giza linapasuliwa giza linapasuliwa giza linapasuliwa mbele yako katika jina la Yesu giza linapasuliwa giza linapasuliwa giza linapasuliwa katika jina la Yesu giza linapasuliwa giza linapasuliwa mbele yako haya giza linapasuliwa binti giza linapasuliwa katika jina la Yesu katika jina la Yesu Bwana akufungue mwanangu Bwana akufungue Bwana akufungue katika jina la Yesu katika jina la Yesu tembea katika jina la Yesu funguka 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 funguka katika jina la Yesu funguka katika jina la Yesu funguka binti katika jina la Yesu funguka binti funguka katika jina la Yesu leo unafunguka leo unafunguka katika jina la Yesu leo unafunguka binti katika jina la Yesu funguka mwanangu ni wewe ni wewe haya fire ni wewe ni wewe ni wewe funguka 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 fire fire katika jina la Yesu funguka funguka ni wewe vita vyako vinaisha vita vyako vinamalizika yule pale hana mtu wa kumsaidia vita vyako vinamalizika vita vyako vinaisha katika jina la Yesu vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha lazima ushinde leo lazima ushinde leo vita vyako vinaisha vita vyenu vinaisha lazima ushinde leo lazima ushinde leo vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha katika jina la Yesu vita vyako vinaisha mtoto vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha ya 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 vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha vita vyako vinaisha vinaisha vita vyako lazima leo vita viishe lazima vita viishe leo lazima vita viishe haya ewe pepo ewe pepo ewe pepo haya nenda pepo hilo katika jina la Yesu katika 
jina la Yesu angalia peko hilo katika jina la Yesu mwachia ende asa unazuia nini ya 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 fire haya funguka 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 pepo funguka pepo katika jina la Yesu katika jina la Yesu wewe mbona hujui kumbe kaya kuisha lazima leo vita yani leo tunamaliza vita hata iliyo shindikana miaka ishirini inamalizika vita leo iliyo shindikana miaka ishirini inamalizika vita leo haya vita yako lazima isha vita lazima isha vita lazima isha vita yako lazima isha vita 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 lazima isha iliyo shindikana kwa miaka mingi bado huyo binti ana lazima isha vita lazima isha na wewe majini hayo lazima yaondoke haya fire haya 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 toka kwa jina la Yesu haya vita lazima isha 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 roho chafu zote vita lazima isha 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 vita yako lazima isha lazima vita yako isha lazima vita isha lazima vita yako isha lazima vita isha isha vita vita isha leo lazima vita isha lazima vita isha lazima vita isha vita lazima isha vita lazima isha vita lazima isha vita lazima isha vita ya familia yako lazima isha lazima vita isha lazima vita isha lazima vita isha mwanangu lazima vita isha lazima vita isha lazima vita isha kwa jina la Yesu lazima vita isha vita isha lazima vita isha lazima vita isha kwa jina la Yesu lazima vita isha lazima vita isha kwa jina la Yesu lazima vita isha lazima vita isha lazima vita isha lazima isha vita lazima vita isha lazima vita isha furaha lazima vita isha lazima vita isha jiachilie lazima vita isha alef lazima vita isha felix lazima vita isha lazima vita isha kwa jina la Yesu lazima vita isha lazima vita isha mwanangu lazima vita isha 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 kwa jina la Yesu lazima vita isha lazima vita isha in the name of Jesus haya katika jina la Yesu lazima vita isha lazima vita isha katika jina la Yesu lazima vita isha katika jina la Yesu lazima vita isha lazima vita isha leo lazima vita isha lazima vita isha haitabaki vita 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 tokea ushindi leo 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 kwa jina la Yesu Kuna kitu kinatokea ndani yako. Kuna kitu kinatokea ndani yako. Kuna kitu kinatokea ndani yako. Kuna vitu vinasalimu amu. Kuna vitu vinakuachia. Kuna vitu vinakuachia. Kuna vitu vinakuachia. Oya! Kuna vitu vinakuachia. Kuna vitu vilivyoshika jicho lako. Vinaondoka. Haya anza kwenda. Niko kinyume nawe shetani mwisho wa kumtesa huyu mtoto umefika haya ondoka ondoka toka
Kuanzia sasa natangaza ngome za adui zilizokuwa kinyume nawe zimeanguka. Narudia tena ngome za adui zilizokuwa kinyume nawe zimeanguka. Ngome katika biashara yako zimeanguka. Ngome katika familia zimeanguka. Ngome katika ndoa zimeanguka. Ngome katika kiroho zimeanguka. kama huko 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 Mungu amekutendea mujiza wakati tunaomba nyosha mkono wako uliyetendewa mujiza wakati tunaomba nyosha mkono wako nyosha mkono kama umetendewa mujiza wakati tunaomba nyosha mkono alafu uje huku mbele Joto. Labda ulikuwa mgonjwa umeponywa. Ulikuwa na tatizo limeondoka. Nyosha mkono. Alafu njoo. Ulie kuja kwa ajili ya mapambano. Rudi kwenye kiti vita vyako vimekwisha. Wewe ambaye ni mgeni ni mara ya kwanza. Sasa hivi utakwenda pale kushoto. Wale mlio tendewa jambo sogeni hapa. Hebu njoo hapa. Aha, naitwa nani? Naitwa Judith Nonge. Umetendewa nini? Mungu ametendea muujiza mkubwa maana siku tatu mfululizo nilikuwa najisikia sisikii. Yaani masikio yasiki. Hata hivi mchungaji alivyokuwa na ubidi nilikuwa nasikia kwa shida sana. Uh -huh. Baada ya maombezi haya nimesikia tu kitu kama kimefumuka, yani kama kimezibukwa kwenye masikio. Na nasikia vizuri sasa. Unasikia vizuri. Hebu mpigie Yesu makofi mengi. Hongera sana Jude, nenda kwa amani. Aha. Uh -huh. Unaitwa nani babu? Pili. Ulikuwa na matatizo gani? Eh, ulikuwa na shida gani? Ulikuwa nimesikia vibaya. Kitu gani? Uko ni mwili wangu. Kwenye mwili ulikuwa unajisikia vibaya. Mwili wote. Mhm. Mm Nene. Kwenye kichwa. Kichwa kuanzia lini? Muda. Muda muda gani zazi wako wako hapo hapo kuu yuko wapi wale kuu mzazi wa huyu yuko wapi aje mzazi wake njoo hebu wewe unaitwa nani ana mati ana mati ndio eh hebu tuambie ana hey. sasa unajisikiaje najisikia vizuri ulikuwa na tatizo gani ulikuwa na tatizo na mateso katika ndoa aha uh -huh. eh sasa najisikia vizuri leo amekwisha Eh? Nilikuwa na mateso kwenye ndoa. Yameisha. Eh, baada ya maombi hapa niyo fanyio. Aha. Naona leo leo yamekwisha kabisa huko. Na ulikuwa na tatizo gani? Eh? Ulikuwa na tatizo gani jingine? Jingine la nani? La. La kiafya. La kiafya kitu. Eh, na leo limekwisha. Na leo limekwisha. Kuna hakika gani limeisha? Ndivyo dondoka pale huko sima ngome zimeanguka. Eh. Nimeona nimejisikia vizuri tu. Umejisikia vizuri? Eh. Yale mateso uliyokuwa nayo yamekwisha yamekwisha ndio kabisa kabisa mwili ulikuwa unauma eh ndio unauma sehemu gani mwili mzima ulikuwa unauma mwili mzima lakini unapokuja kuinuka 
Nimejisikia vizuri kabisa. Umejisikia vizuri kabisa. Ndiyo. Basi na yote yaliyobaki yamekwisha. Amen. Aha. Binti yangu naitwa nani? Mary nani? Mary Eric. Mary Eric. Ndiyo. Ulikuwa na mateso gani Mary? Mateso yangu yalikuwa kwenye ndoa yangu lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye yani nikipatwa na hasira nilikuwa natamani yani kujua au yani hata kumzuru mtu yani kwa kitu chochote kile. Ukipata hasira unatamani kujiua au kumzuru mtu? Ndiyo. Aha, kimekutokea nini leo? Ah, leo nashukuru Mungu kwa sababu kwanza nipo vizuri lakini pia kwenye ndoa yangu toka nianze kuja hapa naona mabadiliko makubwa. Mabadiliko makubwa. Ndiyo. Kabisa. Ndiyo. Hali inakaa vizuri sasa. Naongea vizuri. vizuri. Safi. Eh, nani amefanya hayo binti yangu? Ni Yesu. Utamfuata eh? Ah ndio mwenye vibabu vyangu. Ndiyo. Tuko wapi? Wako kule. Ana mapacha huyo mama. Mnatujua tule tu mapacha tu binti. Hongera sana. Sanku. Kwa hiyo sasa unajisikia vizuri. Nenda kamtumikie Mungu mama. Aha. Aha. Kijana unaitwa nani? Unaitwa Levson. Levson, ulikuwa na matezo gani Levson? Ilikuwa nikisumbua kile nikifanya biashara sasa. Eh? Hmm? Ulikuwa unasumbuliwa na nini? Nilikuwa nasumbuliwa tu kila nikifanya biashara sipati faida ina Kila ukifanya biashara upate faida. Ndio. Kwa muda gani? Napata hasara. Hasara tu. Mm. Nini kimekutokea leo? Eh? Ulijielewa ulipoanguka pale? Hapana. Hukujielewa. Mm. Na unapokuja kuinuka mwili unausikiaje? Unajisikia vizuri. Unausikiaje? Unajisikia vizuri tu. Unajisikia vizuri? Ndio. Nani amekuponya? Yes. Utamfuata? Ndio. Kuanzia lini? Leo. Leo. Sasa unajua nini kilikuwa kinaribu biashara yako? Mm. Mashetani yale yaliyo kuangusha pale majini. Ndiyo yaliyo vuruga biashara zako zote. Sasa hivi unafanya biashara gani? Nilikuwa nafanya biashara ya mazao. Ya? Ya mazao. Ya mazao. Yaani unakwenda kufanikiwa mwanangu kuanzia sasa. Ni mapepo yalikuwa yamekutoka. Ila shariti ni moja ukae kanisani. Ukitoka kanisani yatamaliza kila kitu. Una nini hapo? Eh? Unataka ufanyeje? Sadaka. Sadaka. Kwani wakati ule hukutoa? Ulitoa. Ulitoa. Unataka utoe tena? Kwa ajili ya Mungu kuuponya. Haya basi wataiweka kwenye chombo cha sadaka. Wahubiri tunaohubiri Biblia huwa tuchukua ki sadaka madhabahu huu. Ila kuna mijamaa mihuni inasimama inasema haya kumtunza mhubiri tunaanza kupokea hela hapo hapo. Hao ni mafanya biashara na yananisikia. Huo ni upagani. Asante. Ongera mwanangu. Sasa Isa eh uwe na huyo kijana. Bibi we unaitwa nani? Eh? Naitwa Claudia. Claudia ulikuwa na matanzo gani babu? Niko po na umwa na magoti. Unaumwa na magoti? Ndiyo. Yalikuwa na kuumaje? Niko po nikitembea na gongana. Ukitembea na gongana? Mzazi wako yuko wapi? Ule pale. Mzazi mungekuje, yani ukiona mtoto wako uje huku. Mzazi wa Claudia hayupo? Kwa baru msubiri mzazi wako. Najua mtoto atuwezi kushika hebu. Babu naitwa nani? Naitwa Vero. Vero. Mm. Uli, eh, ulikuja lini? Mimi nilikuja siku ya Jumatano kwa eh, maombezi. Ukiwa na mama yako yule pale? Ndiyo. Ehe. Sasa tangu uje unasikia nini? Najisikia vizuri kuna eh. wakati upande wangu wa ziwa wa kushoto eh. uliko na niuma eh. na upande wangu hapa uliko na niuma. Eh. Hata leo nikati nakuja huku ibadani nilikuwa uh-huh. najisikia hivyo uh-huh. lakini baada ya maombezi usisikii uh-huh. tena maombezi usikii tena maombezi usikii tena maombezi kila mahali kila mahali nani amekufanya vero yesu utamfuata ndio kuanzia lini leo leo serious sasa ndio haleluya pigie yesu makofi uh-huh. nenda kamtumikie yesu mwanangu uh-huh. nenda kamtumikie eh binti yangu naitwa nani mama naitwa francia Eh? Efrasia Gaudens. Efrasia Gaudens. Ulikuwa na mateso gani? Nilikuwa na mwana kichwa afu kuna kitu kilikuwa kikwa paka kama kina tembea muda wote kina nikosesha amani. Sehemu gani? Hapa hivi. Kilikuwa kina, kiko hapo kwa muda gani? Kina miezi kama mitatu sasa. Kinatembea. Kina nikosesha amani sana. Aha. 
Sasa hivi unakisikiaje hicho? Hakipo. Nani amekuponya? Yesu. Yesu utamfata. Kuanzia lini? Kuanzia leo. mama. Ongera sana. Ni mara yako ya kwanza leo? Unakaa wapi? Kimara. Kimara. Nani amekualika huko? Yupo mtu eh? Ongera sana. Umefurahia mwaliko huu eh? Umekuwa wa baraka, si ndio? Kamtumikie Mungu. Amina. Huu ndio walikaji mtu. Yenye watu mnapenda kualika watu kwenye harusi, send off kicheni. Lakini kualika watu ibadani wa, wa, wa bahili. Haya. Wewe binti yangu naitwa nani? Kwa jina naitwa Maria Mjioni. Aha. Nashukuru kuja mahali hapa jinsi ya maombi alivyotendeka. Nilikuwa nasikia tumboni kwangu kuna waka moto. Aha. Arafu na mtoto wangu alikuwa usiku analia sana. Aha. Na pia mme wangu uchumi sasa hivi umekata. Nilikuwa na mawazo kwa muda mrefu sana. Aha. Kwa hiyo baada ya maombi mahali hapa nashukuru sasa hivi na amani ya kutosha. Naishi Yesu atenda kutenda. Amen. Na mtoto na mtoto na nasi kabisa mwanangu pia amefunguliwa atakuwa yupo vizuri. Alikuwa na nini yeye? Alikuwa analia tu ikifika usiku silali. Eh. E. Yaani hatalia tena. Hatalia tena. Hatalia kule kulia kwa kawaida. Asante. Mungu akubariki sana. Amin, amin. Endelea kumtumikia Mungu. Aha. Aha, na wewe mtoto? Baba, mimi nilikuwa nasukumbuliwa na kiuno. Yaani nilisikia kama kitu kinanichoma kwenye kiuno. Kilianza lini? Nina kama wiki tatu. Aha. Alafu kinashuka nasikia kama miguu inapoza. Yaani inakosa nguvu kabisa. Aha. Kwa hiyo mpaka nakuja hapa nilikuwa najiuliza nije na kujaje sijui kama katika. Aha. Lakini nilipofika hapa mbele wakati unaomba nimesikia kama kuna upepo fulani umenipuliza kwenye miguu kama mtu amenipuliza na kanga hiyo. Nikasikia vizuri. Kila kitu kikawa safi. Niko na amani. Kila kitu. Amen. Piga Yesu makofi. Ongera sana, endelea kumtumikia Mungu Amina. Jessica. Lakini pia, safi sana. Lakini pia nimekuja na mwanangu wawili leo. Eh. Mwanangu wa kwanza na wa pili. Hakuna shida utawaleta hapa. Eh. Babu Unaitwa nani wewe? Naitwa Neema. Neema nani? Neema Mgovano. Eh? Neema Mgovano. Neema nani? Neema Mgovano. Ah, Mgovano. Ndiyo. Ulikuwa na mateso gani? Kuchomi kilikuwa kimenibana hapa. Kwa kuanzia lini? Muda tu. Muda tu. Ndiyo. Miaka. Hapana. Miezi. Hapana kama eh. wiki kadhaa. Eh. Nini kimetokea baada ya maombi? Nimesikia nani kimepona. Kimeondoka. Ndiyo. Nani amekuponya? Yesu. Utamfata? Ndiyo. Kuanzia lini? Kuanzia leo. Kabisa. Ndiyo. Usimwache Yesu. Amin. Jamani, vichomi leo vingi vimechomolewa. Aha. Babu unaitwa nani? Joyce Abel. Joyce Abel. Ulikuwa na mateso gani Joyce? Ya macho. Macho alikuwa anafanya nini? Yaani sioni vizuri sasa hivi ninafadhali. Sasa hizo unaona? Mhm. Ulikuwa uoni vizuri namna gani? Yaani naona tu yani mtu akiwa mbali simoni vizuri sasa hivi naona sio mbaya sana. Unaona si mbaya sana. Unaona watu sasa. Naomba naomba niongezee maombi zaidi. Ah ah na kuulizo unaona watu? Ndio. E basi kama unaona watu umepona. Sao. Maombi hayaongezagwi. <laughs> Yakitoka yako fulu. Sawa eh? Ndio. Eh, unaona mpaka kule? Ndio. Unaweza kusoma yale maandishi kule? Ah maandishi. Unaweza. Aha. Si unaweza pale bado siyao nilisuma. Uya wapi? Yako wapi? Hayo maandishi unaangalia wapi sio huku. Kule ukutani. Naona maandishi ila siwezi kuyasoma vizuri. Uamini kwamba unaweza kusoma? Naamini na. Haya furika macho. Ewe pepo mchafu. Unayemtesa huyu mtoto. Kuanzia leo. Toka. Haya nenda. Nenda. Mwachie haraka. Piga magoti hapo. Katika jina la Yesu. Naamuru roho hiyo mbaya ambayo imeshika mboni ya macho yako. Ikuachie kuanzia sasa. In Jesus name. Ufunguke kuanzia sasa. Inoka. Soma sasa kwa jina la Yesu. Bado. Unaona soma kwa jina la Yesu. 
Hacha kusambata. Soma tena kwa jina la. Hivi unaona maandishi? Unamwona huyu mtu hapa? Ndio. Anafanya kazi gani? Huyu hapa. Eh. Amesimama. Amesimama na nini? Kama speaker. Kama speaker. Angalia vizuri. Piga tena magoti. Acha uoga. Umeokoka? Ndio. Unasali wapi? Mbokea Yesu kwanza unasikia? Eh, hebu sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naja kwako. Naja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye sasa. Natubu sasa. Dhambi zangu zote. Dhambi zangu zote. Nilizotenda. Nilizotenda. Naomba Yesu. Naomba Yesu. Unisamehe kabisa. Unisamehe kabisa. Niwe mtoto wako. Niwe mtoto wako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Bwana Yesu kuanzia sasa mtoto huyu kwa kuwa amekukiri wewe mpe sasa kuona na muujiza katika jina la Yesu amen inuka sasa baada ya kumkiri Yesu uko salama angalia vizuri unaangalia vizuri unaona watu vizuri unaona watu vizuri sio vizuri kidogo kawaida kawaida maana yake ni bado kuna kawindi mwamini Yesu ilo wimbi hutaliona tena nenda kule aliyekuwa na mtoto njio hapa ndio wewe huyu ni nani huyu ni mdogo wangu ehe amekuwa na mateso gani alikuwa anasumbuliwa na magoti muda mrefu muda mrefu kwa namna gani sogea tu kule binti yangu kama mwaka yanakuwaje akienda ta shule akirudi miguu inatetemeke na gongano kweli poleni sana Asana. nasoma la ngapi babu Saba. Pole tena mwaka huu namaliza. Ndiyo. Lazima upone ili uende sekondari eh? Mm. Sawa babu eh? Ndiyo. Unapenda kuwa nani? Unapenda kuwa daktari. Wewe bwana we, daktari nani? Daktari Claudia. Wewe ye yeah, daktari Claudia. <laughs> Sasa tuna daktari hapa mama. Eh eh. Sasa unajisikiaje Claudia? Unajisikia vizuri. Hebu fanya hivi. Hebu jaribu kukimbia ili ucheki magoti yako ehe unasikiaje umepona eh umepona ndio kabisa ndio nani amekuponya yesu utamfata ndio binti yangu ni leo mara ya kwanza kuja hapa hapana nakujaga unakujaga ndio ehe leo kaona mbebe na mdogo wako ndio amepona sasa amena unasemaje juu ya yesu Nasema asante Yesu kwa kumponya. Kwa kumponya. Ndio. Umshike Yesu pamoja na familia yako. Sawa. Sawa eh? Sao. Haya. Na wewe ni, ni, ni wa nani huyu? Ni wa nani huyu? Wa kwako? Eh, ni muhimu sana watoto wadogo wanaweza kaeleza yasiyo sahihi. Unaitwa nani? Naitwa Jeni. Huyu ni nani wako? Mtoto wa dadangu. Alikuwa na matatizo gani? Alikuwa anasema kichwa kina muuma na macho yanavuta. Kuanzia lini? Kama wakiropita kitoka shule yetu jioni anasema kichwa kina muuma na macho yanavuta. Mnakaa wapi? Tunakaa Mombasa. Ni mara ya kwanza leo. Eh. Eh, ongeleni sana. Sasa babu unasikia nini? Najisikia vizuri. Umepona? Ndiyo. Nani amekuponya? Yes. Utamfuata eh? Ndiyo. Kuanzia lini? Leo. Usimwache Yesu pamoja na wewe sawa wanangu eh? Hayo majitu hayo ni machafu. Si unaona alikusumbua hapa mapepo eh? eh amesumbuliwa na mapepo mdogo wako. Eh haya, nendeni sasa msiache kuja. Mwokozi wangu na baba yangu. Na kushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi. Na umewabariki watoto wako. Nami nawabariki kwa neema yako. Na wote ambao wamekuwa pamoja nasi mtandaoni kwa masaa ya mawili na nusu. Naomba ukawabariki na kuwazidishia ana Yesu nenda na watu wako sawa sana wingi wafadhili zako katika jina la Yesu amina